Wizara imeajiri wa kandarasi wengine wa kujenga chanzo cha maji na kumalizia kazi zobaki. Jiji la Arusha. Mheshimiwa mwenyekiti utekelezaji wa mradi huu hadi mwezi pili mwaka huu ulifikia asilimia Thalathini na unatarajiwa kukamilika mwaka elfu mbili na ishirini Kukamilika kwa mradi huu kutaongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni arubaini kwa siku Hadi lita laki mbili na kuminatano milioni la, lita milioni miambili kwa siku Manispa Lindi Mheshimiwa mwenyekiti mradi huo ulitarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka 2017 lakini haukamilika kutokana na uwezo mdogo wa kiutendaji wa mkandarasi. Hivyo serikali ilichukua hatua ya kuvunja mkataba na mkandarasi huyo mwezi Oktoba mwaka jana ambapo utekelezaji wa mradi ulikuwa umefikia asilimia mbili nukta tatu na unatoa huduma ya maji kwa wakazi wapatao tatu wa mji wa Lindi. Kufuatia kwa kuvunjwa kwa mkataba na mkandarasi wa awali, serikali imeajiri mkandarasi mwingine ata kae malizia kazi zobaki na anatajiwa kuanza kazi mwezi juni mwaka huu mji wa geta mheshimiwa mwenyekiti hadi mwezi pili mwaka huu tekelezaji wa mradi umekamilika na upo katika hatua ya makabidhiano mji wa njombe mheshimiwa mwenyekiti katika mpango wa muda mfupi wa kuboresha huduma ya maji katika mji wa njombe serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji wa chemichemi ya kibena ambao umeboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama mradi huo umeongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika mji wa njombe kwa kutoka asilimia 68 mwaka 2016 hadi asilimia saba za sasa katika mwaka fedha 2000 19 20 serikali imetenga shilingi bilioni moja kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji katika mji huo. Miji ya Viwawa na Mloa. Mheshimiwa mwenyekiti hadi kufikia mwezi pili mwaka huu utekelezaji wa mradi wa maji wa miji ya Viwawa umefikia asilimia tisini kukamilika kwa mradi huo kutanufaisha wakazi wapatao moja kwa upande wa mji wa Mloa, Mlo Mradi umekamilika na wakazi wapatao elfu tisa mia moja na hamsini nane wanapata huduma ya maji. Katika mwaka fedha elfu mbili kuminatisa ishirini, serikali metenga shilingi bilioni moja kwa ajili ya uboreshaji wa huduma ya maji katika miji hiyo. Kuboresha huduma ya maji katika miji mikuu ya wilaya na miji midogo. Mji wa Kesmet. Mheshimiwa mwenyekiti serikali inatekeleza mradi wa kuboresha huduma ya maji safi na salama katika mji wa Cosmet. Utekelezaji wa mradi huo umegawanyika katika vipande viwili ambapo kipande cha kwanza utekelezaji wake uko katika hatua za awali na unatarajiwa kukamilika katika mwaka fedha 2019-2020 na kwa kipande cha pili utekelezaji wake umefikia asilimia nane na unatarajiwa kukamilika katika mwaka fedha 2019-2020. Mradi utakapokamilika utaongeza hali ya upatikanaji wa maji katika mji huo kutoka asilimia 48 hadi asilimia 82 na kuanufaisha wakazi wapatao 52000 mji wa Longido mheshimiwa mwenyekiti mradi wa mji wa maji katika mji wa Longido unalenga kuboresha huduma ya maji katika mji huo pamoja na kijiji cha Ngikaleti Mradi huo umegawanyika katika vipande vinne ambapo hadi mwezi pili mwaka huu utekelezaji wa kipande cha kwanza cha tatu na cha nne umekamilika. Kipande cha pili kinachohusisha kazi za ulala, cha ulazaji bomba la kusafirisha maji kutoka Lungido mjini hadi kijiji cha Enge Kareti na ujenzi wa kituo cha kusukuma maji utekelezaji wake umefikia asilimia tano. Kukamilika kwa mradi wa Lungido kumewezesha wananchi wapatao 16000 Mia saba na kuminambilo wa longido mjini Wa longido mjini Na wananchi wapatao elfu moja mbia mbili tisina nne Wakijiji chaengi karete wa kupata huduma wa maji safi na salama Katika mwaka fedha elfu mbili kuminatisa ishirini Serikali metenga shilingi bilioni mbili Kwa ajili ya ujenzi Wa kumalizia ujenzi wa kipande kilicho baki Kuboresha huduma wa maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Dar es Salaam na miji ya Kibaha na Bagamoyo mradi wa visima virefu vya Kimbiji na Ampera Mheshimiwa mwenyekiti serikali inaendelea kutekeleza mradi wa maji wa visima virefu 20 vya Kimbiji na Ampera hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu visima 19 vimechimbwa na sasa vigo katika hatu mbalimbali za uendelezaji. Katika mwaka fedha 2019-2020, serikali imetenga shilingi bilioni tatu kwa ajili ya uendelezaji wa visima vitano vya kimbiji ambapo mamlaka iko kwenye hatua ya mwisho ya kumpata mkandarasi kwa ajili ya kujenga mindombinu. Ukarabati na upanuzi wa mfumo wa kusambaza maji safi. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekamilisha mradi wa ukarabati na Upanuzi wa mfumo wa kusambaza maji safi katika maeneo ya Tegeta hadi Mpiji, Mpiji hadi Bagamoyo na Mbezi hadi Kiluvia. 
Mheshimiwa Mwenyekiti serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa imarishaji wa huduma wa maji katika jiji la Dar es Salaam ambapo utaharimu dola za Kimarekani milioni 86. Mradi huu pamoja na mambo mengine utahusisha ujenzi wa matangi na kupanua mtandao wa kusambaza maji wenye urefu wa kilomita 1440 na kuunganisha wateja 1064000 katika maeneo yote ya mradi hadi mwezi April mwaka huu mkandarasi wa mradi huu amepatikana na ujenzi wa mradi huu unatarajiwa kuanza wakati wa wote ujenzi wa bwawa la kidunda mheshimiwa mwenyekiti serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la kidunda lenye mita za ujazo milioni tisini ambapo una, ambao unatarajiwa kuharimu dola za kimarekani milioni tano. lengo la mradi huo ni kuhakikisha Maji katika mto Ruvu ambao ni chanzo kikubwa cha maji kwa jiji la Dar es Salaam na miji ya Kibaha na Bagamoyo yanapatikana kwa kipindi chote cha mwaka. Kazi za usanifu wa bwawa pamoja na ulipaji wa fidia kwa kazi watakaopisha ujenzi wa bwawa hilo umekamilika. Kuboresha miundo mbinu ya ondoaji majitaka. Mheshimiwa mwenyekiti serikali inatekeleza miradi ya ondoaji majitaka. Miradi hiyo itawezesha kufikia lengo la kuongeza wastani wa upatikanaji wa huduma ya ondoaji majitaka kutoka asilimia kumi hadi asilimia thelathini ifikapo ishirini ishirini Miradi hiyo inatarajiwa kujengwa katika maeneo matatu kwanza jangwani, kurasini na Mbezibichi. Miradi ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Dodoma. Mheshimiwa mwenyekiti serikali inaendelea kutekeleza miradi ya uboreshaji wa huduma wa maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Dodoma ili kuendana na uhitaji mkubwa wa maji uliopo kwa sasa. Miradi inayotekelezwa ni kama ifuatavyo. Kwanza ujenzi wa miradi ya maji katika mji mpya wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti serikali inatekeleza mradi wa maji katika mji mpya wa serikali uliopo eneo la Mtumba jijini Dodoma. Utekelezaji wa mradi huo umegawanyika katika amu mbili. Amu ya kwanza iliyoharimu amu ya kwanza iliharimu shilingi bilioni 3.6 imekamilika. Mheshimiwa mwenyekiti amu ya pili ya mradi inaoharimu shilingi milioni nane inaendelea na hadi kufikia mwezi Aprili mwaka huu utekelezaji wa amu hiyo umefikia asilimia themanini. Miradi ya kusambaza maji kwenye maeneo ya sio na huduma. Mheshimiwa mwenyekiti, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Dodoma inaendelea na utaratibu wa kupata mkopo wa shilingi bilioni moja nukta tano kutoka uratibu wa mfuko wa investment unaofadhiliwa na benki ya maendeleo ya Jerumani. Fedha hizo zitatumika kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa kusambaza maji kwenye maeneo ya sio kuwa na huduma ya maji safi na salama. Mradi wa bwawa la Farkwa. Serikali Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeweka mkakati wa muda mrefu wa kuwapatia huduma ya maji ya uhakika wakazi wa jiji la Dodoma kwa kujenga bwawa la Farkwa katika wilaya ya Chemba. Bwawa hilo litakuwa chanzo kikuu cha maji kwa jiji la Dodoma, wilaya Bahi na Chemba. Mradi huo utaongeza uzalishaji wa maji kwa jiji la Dodoma kwa zaidi ya ujazo wa lita milioni na ishirini kwa siku. Hadi mwezi Aprili mwaka huu tathmini ya fidia kwa wananchi watakaopisha ujenzi wa mradi imekamilika na inatarajiwa kuanza kulipwa mwaka fedha 2019-20. Mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji safi katika jiji la Dodoma na Chamwino. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeajiri mtaalamu mshauri anayefanya upembuzi ya kinifu, tathmini ya athari za mazingira na kijamii na usanifu wa kina wa mradi wa kuboresha huduma ya maji safi katika jiji la Dodoma na Chamwino. Kwa sasa mtaalamu huyo anaendelea na kazi na anatarajia kukamilisha mwisho wa mwezi huu. Aidha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma inaendelea na utaratibu wa kupata mkopo wa shilingi bilioni moja nukta tano kwa ajili ya kusambaza maji kwenye maeneo ambayo hayana huduma ya maji safi na salama miradi ya maji safi katika miji mbalimbali mheshimiwa spika katika mwaka wa fedha 2019-20 serikali itaendelea kuboresha huduma ya maji katika maeneo mbalimbali hapa nchini miradi inayotarajiwa kutekelezwa ni miradi ya maji katika miji ya Nyanshimo Bariadi Langanga mbili, Maswa, Mwanhuzi, mradi wa maji wa Morogoro mjini, mradi wa maji katika miji ya Mtwara na Babati. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka fedha 2019-20, serikali itaendelea kuboresha huduma ya maji katika miji 29 kupitia mkopo wa masharti nafuu kutoka serikali ya India ambao utaharimu dola za Kimarekani milioni tano. Miji hiyo ni Muheza, Wangingombe, Makambako, Kayanga, Songea, HTM Handeni, Njombe, Mugumu, Kilo Masoko, Geita, 
Chunya, Makonde, Manyoni, Sikonge, Kasulu, Rejewa, Chato, Singida Mjini, Kiamboi, Mpanda, Chemba, Mafinga, Urambo Kaliua, Pangani, Ifakara, Rori Atarime, Chamwino na Nanyumbu. Mtaalamu mshauri ambaye atapitia usanifu na kutarisha makabrasha ya zabuni tayari ameshapatikana. Kwa sasa mkataba kwa ajili ya kazi huo kwa ajili ya kazi hiyo huko ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya upekuzi wakati wowote kuanzia sasa mkataba utasainiwa na kazi hiyo itaanza mara moja mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2019-20 serikali itaendelea kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya mugango kia bakari na butiama mradi huo utaharimu takriban shilingi bilioni 30.69 kwa sasa wizara iko katika hatua ya mwisho ya kumpata mkandarasi ambaye atatekeleza mradi huo mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2019-20 wizara itaendelea kukamilisha miradi ya maji Mijiji, miradi ya maji mijini inayoendelea kutekelezwa katika maendeleo mbalimbali hapa nchini jumla shilingi bilioni 248.42 zimepangwa kwa ajili ya kutekeleza miradi hiyo ambapo fedha za ndani ni shilingi bilioni 100.42 na fedha za nje ni shilingi bilioni 148 utekelezaji wa majukumu katika taasisi hizo chini ya wizara mfuko wa maji Mheshimiwa mwenyekiti lengo la mfuko wa maji ni kuwekeza kwenye miradi ya hu, miradi ya huduma za maji na usimamizi wa maeneo ya vyanzo na vidaka maji. Kipaumbele ikiwa ni kwenye maeneo yenye uhaba mkubwa wa maji maji safi na salama hususan maeneo ya vijijini. Maelezo akina kuhusu mfuko wa maji yanapatikana kwenye kitabu changu cha hutuba ya budget ukurasa wa tatu wakala wa uchimbaji visima na ujenzi wa mabwawa. Mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka fedha 2018-19 Wizara kupitia wakala wa uchimbaji wa visima wa mabwawa iliendelea kutekeleza majukumu yake ya kuchimba visima, kujenga mabwawa, kufanya utafiti wa maji chini ya ardhi na kupunguza ubora wa udongo kwa ajili ya shughuli za ujenzi nchini. Maelezo ya kina kuhusu wakala wa uchimbaji visima na ujenzi wa mabwawa yanapatikana kwenye kitabu changu cha hutuba ya budget ukurasa wa 94 mpaka 95 Mamlaka udhibiti wa huduma za maji na nishati Mheshimiwa Spika Wizara inaendelea kusimamia eura ili iweze kutekeleza majukumu yake ya udhibiti katika sekta ya maji na nishati Mheshimiwa Spika kwa upande wa sekta ya maji eura inaendelea na udhibiti wa huduma ya upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira katika mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira nchini. Maelezo ya kina ya utekelezaji wa kazi mbalimbali za, za eura zinapatikana kwenye kitabu changu cha hutuba ya budget ukurasa 96 sita. Chuo cha maji. Mheshimiwa mwenyekiti mafunzo mbalimbali yanatolewa katika yanatolewa na chuo cha maji katika ngazi ya stashahada na shahada maelezo ya kina kuhusu chuo cha maji yanapatikana kwenye kitabu changu cha hutuba ya budget kutoka ukurasa 94 mpaka 95 masuala mtambuka mheshimiwa mwenyekiti masuala mtambuka amezungumzwa katika kwa kina kwenye kitabu changu cha hutuba ya budget ukurasa moja mpaka nne changamoto za utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2018-19 na hatua zilizochukuliwa. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mafanikio yaliyopatikana wakati wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2018-19, Wizara imekabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto hizo ni jinsi ya Wizara ilivyo zitatua. Muzeni sauti ilivyo zitatua ilivyo kabila nazo zimeelezwa kwa kina kwenye kitabu changu cha hutuba ya budget kutoka ukurasa wa sita hadi na mbili. Shukurani mheshimiwa mwenyekiti ninapenda kuwashukuru sana viongozi wenzangu katika wizara nikianzia na mheshimiwa Juma Hamidu Aweso naibu waziri wa maji mheshimiwa Kitila Mkumbo katibu mkuu mhandisi Emmanuel Kalobela naibu katibu mkuu wa kurugenzi wakuu wa vitengo wataalamu na watumishi wote wa wizara ya maji pamoja na maofisa watendaji wakuu na watumishi wote wa taasisi zilizo chini ya maji pia na wenye viti wote wa mamlaka za maji kwa ushirikiano mkubwa alionipa 
Mheshimiwa mwenyekiti pia nachukua nafasi hii kuwashukuru washirika mbalimbali wa maendeleo ambao wametoa michango yao kwa namna moja au nyingine katika kuendeleza sekta ya maji. Washirika hao ni pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Faransa, Benki ya Maendeleo ya Jerumani, Benki ya Uwekezaji ya Umoja wa Ulaya, Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Afrika, Mfuko wa Maendeleo wa Nchi zilizozalisha mafuta mfuko wa maendeleo wa Kuwait, mfuko wa maendeleo wa Saudi, idara ya maendeleo ya kimataifa ya Uingereza, shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japan, shirika la maendeleo la Ujerumani, Global Environment Green Climate Fund, shirika la afya duniani, shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia watoto, shirika la maendeleo la Ubelgiji, programu ya maendeleo ya umoja wa mataifa na shirika la misaada la Marekani. Mheshimiwa mwenyekiti vile vile ninashukuru sana mashirika na taasisi za dini na taasisi zisizo za kiserikali zinazoshiriki kwa ukamilifu katika kuendeleza sekta ya maji maombi ya fedha kwa mwaka 2019 2020 Mheshimiwa mwenyekiti baada ya maelezo hayo ninaomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lidhinishe jumla shilingi bilioni 600 na mia tatu bilioni 634 milioni 196 laki moja thelathini kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2019-20 kati ya fedha hizo matumizi ya kawaida bilioni 23 milioni 726 laki tatu na tisa ambapo shilingi bilioni sita milioni 266714 sawa na asilimia nne ni kwa ajili ya kuharamia matumizi mengineyo na shilingi bilioni 17 milioni 459 laki tano hamsina sita el, laki tano hamsina tano elfu sawa na asilimia sabina sita ni kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi wa wizara na chuo cha maji Aidha ninaomba bunge lako tukufu lidhinishe bajeti ya maendeleo shilingi bilioni na kumi milioni tisa laki nane thamani na nane elfu mia tano na thelathini ambato ambazo kati ya fedha hizo shilingi bilioni mia tatu arobaini na tisa milioni mia nne na arobaini na tisa sawa na asilimia hamsini na saba ni fedha za ndani na shilingi bilioni miambili stina moja milioni shirini laki nane thamani na nane elfu mia tano na thelathini sawa na asilimia arubaini na tatu ni fedha za nje mheshimiwa mwenyekiti ninaomba tena nitoe shukurani zangu kwako na kwa heshimiwa wote wa bunge kwa kunisikiliza hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara ambayo ni www.maji .go.tz ninarejea www.maji.go.tz Mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima yenye kifu mkubwa sasa naomba kutoa hoja Asante sana mheshimiwa profesa Makame Mbarawa waziri wa maji hoja imeungwa mkono sasa namkaribisha mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji karibu Mheshimiwa mwenyekiti naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyenipa afya leo hii kusimama mbele ya bunge la kutukufu na kushukuru wewe mwenyewe kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni ya kamati ya kilimo, mifugo na maji kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maji. Naomba nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Mpome Magufuli kwa kazi nzuri anayoifanya kizalendo ya kuwatumikia wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii pia kuwatakia kila waheri Waislamu wote duniani katika mfungo wa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani utakaoanza hivi karibuni Ramadhan Karimu Mheshimiwa mwenyekiti taarifa hii naomba iingie katika Hansard kama ilivyo katika vitabu vya taarifa ya kamati mlizogawiwa Mheshimiwa mwenyekiti kwa mjibu wa kanuni 
ya 99 kifungo kidogo cha tisa ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya kilimo mifugo na maji kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2018-19 pamoja na maoni kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2019-20 Mheshimiwa mwenyekiti taarifa inayowasilisha inafafanua mambo matano yafuatayo la kwanza utekelezaji wa ushauri wa kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maji fungu namba 49 kwa mwaka wa fedha 2018-19 mbili utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2018-2020 tatu ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2018-2019 nne uchambuzi wa makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2019-2020 na mwisho maoni na mapendekezo ya kamati kuhusu mpango wa fedha wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2019-2020 mheshimiwa mwenyekiti maoni na mapendekezo yatakayotolewa ni matokeo ya uchambuzi wa nyaraka zilizohasishwa mbele ya kamati majadiliano kati ya kamati na wadau mbalimbali na ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika mwaka wa fedha 2018-19. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa kwa kiasi kikubwa ushauri uliotolewa na kamati umetekelezwa. Baadhi ya ushauri uliotekelezwa ni pamoja na uanzishaji wa wakala wa maji vijijini, Luasa, pamoja na kukamilika kwa taratibu zote za upatikanaji wa fedha za mkopo wa serikali ya India kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maji katika miji 26. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa hatua hiyo ya kutekeleza ushauri wa kamati kwa lengo la kuimarisha upatikanaji maji safi na salama kwa wananchi. Pamoja na pongezi hili iliweza kupata matokeo tarajiwa ni vyema wakala ulioanzishwa ukawezeshwa na kupatiwa rasmi fedha la rasmi watu ili waweze kutekeleza majukumu yake kamilifu. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imebaini kuwa Baadhi ya ushauri uliotolewa haukutekelezwa kikamilifu hususan kwenye ushauri uliohusu kuongeza tozo kwenye mauzo ya mafuta ya diesel na petroli kutoka shilingi hamsini hadi shilingi mia kwa lita hili kutunisha mfuko wa maji uvunaji wa maji ya mvua upatikanaji wa maji safi na salama mjini na kupunguza gharama za maji safi na salama miongoni mwa waka, miongoni mwa wakazi wa kaya duni mjini Mheshimiwa mwenyekiti, pendekezo la kuongeza toze kwa kila lita ya mafuta ya petroli na diesel sio tu ni ushauri wa, kamo, wa kamati, lakini pia ni azimio la bunge lako tukufu lililopitishwa katika taarifa ya kamati iliyowasilishwa katika bunge lako tukufu kwa miaka mitatu mfululizo, mwaka 2017 na mwaka 2019. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inasistiza uamuzi wa bunge hili lako tukufu litekeleze kutokana na kuridhika na mafanikio yaliyofikiwa katika bajeti ya mwaka 2018-19 ambao asilimia 67 ya fedha zilizopatikana kutumika katika miradi mbalimbali ya maendeleo ya maji vijijini zinatokana na makusanyo ya mfuko wa maji. Mheshimiwa mwenyekiti kiasi cha fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2018-19 Mwaka wa fedha 2018-19 Wizara ya Maji fungo namba 49 ilidhinisha jumla ya shilingi bilioni 24 milioni 363889 kati ya fedha hizo bilioni 6 bilioni 6 milioni 266714 ni fedha za matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 18 milioni 94155 ni mishahara aidha kiasi cha fedha Shilingi bilioni 673 milioni 214 33 milioni zilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 443 milioni 214 sawa na sita ni fedha za ndani. Ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 158 milioni 500 milioni ni kwa ajili ya mfuko wa maji na milioni 200 bilioni 284 milioni 714334677 ni fedha zinazotokana na vyanzo vingine aidha shilingi bilioni 229 
milion 999 sawa na 24 ya fedha za nje mheshimiwa mwenyekiti hadi kufikia aprili 2019 wizara ya maji fungo namba 49 ilikuwa imepokea fedha za matumizi mengineo shilingi bilioni 2 milioni 905 sawa na 46 na mishahara shilingi bilioni 13 milioni 747 laki nane na arobaini sawa na asilimia sabina sita ya kiasi kichwa izinishwa aidha kwa pande wa fedha za miradi ya maendeleo zilizotolewa hadi kufikia aprili 2019 zilikuwa shilingi bilioni 343 bilioni 486 laki tisa sasina tano sawa na asilimia hamsina moja ya fedha zote za budget za maendeleo zilizoidhinishwa ambazo zinajumuisha fedha za mfuko wa maji na vyanzo vya ndani ambavyo ni bilioni elfu na fedha za nje ni bilioni 188 milioni 390 maoni kuhusu mwenendo wa utolewaji wa fedha za miradi ya maendeleo mheshimiwa mwenyekiti kwa mwaka wa fedha 2018 fedha za miradi ya maendeleo kwa wizara ya maji fungu namba 49 zilitolewa sawa na asilimia hamsina moja ikilinganishwa na asilimia mbili ya budget ya mwaka 2017-18 kamati inaipongeza serikali kwa kutenga asilimia kubwa ya fedha za ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo mheshimiwa mwenyekiti uchambuzi wa kamati umebaini kuwa jumla ya fedha za ndani zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 443 milioni 214 kati ya fedha hizo mfuko wa maji ni bilioni 158 milioni 500 na fedha kutoka katika vyanzo vingine ni bilioni 284 milioni 700 hadi mwezi Aprili 2019 fedha za mfuko wa maji zilizotolewa ni asilimia 67 ili hali fedha zilizotokana na vyanzo vingine vya ndani ni asilimia 17 kamati inasisitiza ushauri uliokwisha ulioshakusha kutolewa na kuwa na mfuko wa taifa wa maji ndio chanzo cha uhakika cha ndani kwa ajili ya upatikanaji wa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maji vijijini. Ukusanyaji wa maduhuri. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa maduhuri mwaka wa fedha 2018-19, Uzala Maji ilipanga kukusanya mapato ya jumla ya bilioni bilioni 5 milioni moja kutoka katika vyanzo mbalimbali. Hadi kufikia Aprili 2019, Wizara ilikuwa imekusanya jumla ya bilioni 4 milioni 127 milioni laki, laki 9 nane sawa na asilimia moja ya malengo ya kusanyaji utekelezaji wa miradi ya maendeleo Mheshimiwa mwenyekiti kamati ilifanya ziara ukaguzi wa miradi katika mikoa ya Mwanza Arusha Dar es Salaam Lindi na Mtwara Katika ziara hiyo kamati ilikagua jumla ya miradi sita kama inavyoonekana katika taarifa ya kamati mliopewa kipengele cha kwanza mpaka cha sita Changamoto zinazopatikana katika utekelezaji wa miradi hiyo ya kwanza uchelewishaji wa fedha kutoka serikalini la pili kuchelewa kupatikana kwa fedha za utekelezaji tatu kukosekana umakini katika usanifu wa miradi nne usanifu na ujenzi wa baadhi ya miradi katika vijiji ambavyo vinapitiwa na miradi tano kuchelewa kufanyika kwa mapitia usanifu na hivyo kupelekea miradi kuchelewa kukamilika kwa kipindi cha miaka miwili hadi mitano sita uchelewishaji wa malipo kwa wakandarasi wa miradi saba uchelewishaji wa kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani VAT kwa miradi ya maji. Nane, ucheleweshaji wa vibali vya kazi, working permit kwa wataalamu wanaotekeleza miradi ya maji. Tisa, uwezo mdogo wa kandarasi. Kumi, kushindwa kupunguza maji yanayopotea. Ya moja miradi ya maji safi kutekelezwa sambamba na mfumo kutotekelezwa sambamba na mifumo ya uondoaji wa maji taka. mbili ufanisi mdogo wa miradi ya maji vijijini kutokana na umeme kuwa na nguvu ndogo hivyo kushindwa kuendesha vishima maoni ya jumla kuhusu miradi ya maendeleo kwa sekta ya maji moja serikali kuona umuhimu wa kutoa fedha za miradi ya maendeleo mapema na kwa kadri na kwa kadri mikataba ilivyo ili kuepusha hasara na gharama za miradi kuongezeka kutokana na ucheleweshaji pili watendaji wa serikali kuwa makini wakati wa kufanya usanifu wa miradi kwani kukosekana kwa umakini katika usanifu wa miradi kunapelekea ongezeko la kazi za miradi ambazo hazikuwa katika mkataba. Tatu kamati inatahadharisha kuwa ni vyema utoaji wa zabuni za utekelezaji wa miradi wa maji uzingatie uwezo wa makandarasi pamoja na miongoni mwao 
utoaji wa sabuni ili kuepusha kutoa miradi mingi kwa mkadarasi mmoja kwani hali hii imedhilisha kuchelewa kwa miradi kikamilifu kwa wakati Samati na shauri serikali kuwa na miradi ya maji iliyo vijijini itumie pambo zinazoendeshwa kwa kutumia umeme wa jua solar power ambao gharama za uendeshaji wake ni nafuu tano utekelezaji wa miradi ya maji unaofanyika kwa ushirikiano na wataalamu wa kigeni ambao kwa mujibu wa sheria kuhitajika kupatikana kwa vibali sita kamati na shauri serikali kuongeza kasi ya kulipa wa kandarasi hadi wanavyokamilisha mikataba yao ya ujenzi na kukabidhi miradi saba taasisi ya serikali kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufanikisha upatikanaji wa huduma za maji safi na salama wa mazingira kwa haraka. Kwa mfano kuna mabomba na vifaa vingine vya ujenzi ya visima vya maji vimekwama bandarini Dar es Salaam toka mwezi Desemba 2018 kutokana na mlolongo mrefu wa kupata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani VAT kwa vifaa hivyo. Uchambuzi na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2019-2020 fungu namba 49 Mheshimiwa mwenyekiti fedha zilizoomba kwa ajili ya matumizi ya kawaida ili kutekeleza kazi zilizopangwa katika mwaka wa fedha 2019-2020 Wizara ya Maji inaomba kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 23 milioni 326 laki tisa, laki tatu na tisa kwa ajili ya matumizi ya kawaida kati ya fedha hizo shilingi bilioni sita milioni 266 laki saba kumi na nne sawa na asilimia shina nne ni kwa ajili ya gharama ya matumizi mengineo other charges or see na shilingi bilioni kumi na saba milioni miane milioni miane na tisa laki tano tisina tano sawa na asilimia sabina sita ni kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi fedha zilizoombwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa tekelezaji wa miradi ya maendeleo, Wizara ya Maji na, inaomba idhinishiwe jumla ya shilingi bilioni laki bilioni 610 milioni 400 milioni 469 laki 888530 sawa na 99.296 ya bajeti yote ya maji iliyoombwa. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 349 milioni 400 49 sawa na asilimia saba ni sawa ni fedha za ndani na shilingi bilioni moja milioni ishirini laki nane samana nane miatano thelathini ni sawa na asilimia arobaini tatu ya fedha za nje makusanyo ya maduli mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2019-2020 wizara ya maji imepanga kukusanya shilingi bilioni ni bilioni saba milioni miasita sabina nane miatano na mbili tathmini ya kamati kuhusu malengo ya budget na maombi ya fedha za mheshimiwa mwenyekiti kwa kuzingatia ukubwa tatizo la tatizo la upungufu wa maji na salama nchini na malengo yaliyowekwa kufikia kufikia upatikanaji wa maji safi na salama asilimia themanini kwa vijiji na asilimia tisini tano kwa miji ifikapo mwaka 2020 makadirio ya wizara ya maji ya mwaka 2019-2020 hayakidhi kufikia malengo yaliyowekwa na kubainisha maji kama kipaumbele kimoja wapo katika kukuza uchumi hasa kwa kuchangia katika uzalishaji umeme kilimo na umwagiliaji ufugaji viwanda usalama uchukuzi pamoja na kupunguza umaskini mheshimiwa mwenyekiti uchambuzi uliofanywa na kamati umebaini kuwa jumla fedha za miradi za maendeleo kilichochengwa ni pungufu ya asilimia tisa ya fedha zilizoidhinishwa katika mwaka uliomalizika 2018-19. Aidha fedha za ndani zilizoidhinishwa zimepungua kwa asilimia sitina tisa iliyoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2018-19 hadi kufikia asilimia saba kwa mwaka wa fedha 2019-20. Mheshimiwa mwenyekiti, utegemezi wa fedha za nje kwa ajili ya miradi ya maendeleo umeongezeka kutoka kwa asilimia nne kwa bajeti ya 2018-19 mpaka asilimia 43 kwa mwaka wa fedha 2019-20 kamati inasikitishwa na kitendo cha serikali kupunguza fedha za ndani kwenye bajeti ya maendeleo kwa kwa kutegemea fedha za nje kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo kwa wananchi hakutatoa uhakika kuwapatia wananchi maji safi na salama ili kufikia asilimia 85 kwa wananchi na asilimia 
kwa, kwa asilimia 75 kwa wananchi wa vijijini na asilimia 95 kwa wananchi wa shio mjini. Maoni na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha maoni na ushauri kama ifuatavyo. Moja kuimarisha kitengo cha fedha za ndani kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imebaini kushuka kwa kiasi kikubwa cha fedha ya miradi ya maendeleo iliyotengwa katika bajeti ya mwaka wa fedha 2018-2019-2020 kwa asilimia tisa ikilinganishwa na bajeti ya 2018-2019 ili kuwe na uhakika upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na kuwapatia wananchi maji safi na salama kamati na ishauri serikali kuimarisha utengaji wa fedha za ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo mbili kuimarisha makusanyo ya mfuko wa taifa wa maji Mheshimiwa mwenyekiti kwa miaka mitatu mfululizo kamati imekuwa ikishauri serikali kuimarisha makusanyo ya mfuko wa maji mfuko wa taifa wa maji kwa kuongeza tozo la mafuta kwa kila lita ya petroli na dizeli kutoka shilingi ya msini hadi shilingi mia endapo ushauri wa kamati utazingatiwa kamati naamini kuwa mfuko wa maji utakuwa ndio chanzo cha uhakika cha ndani kwa ajili ya upatikanaji wa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maji vijijini kamati inaendelea kuishauri serikali kutekeleza ushauri huu tatu mikakati ya uvunaji maji ya mvua kwa ajili ya matumizi kamati inashauri serikali kutekeleza kwa vitendo mkakati wa namna ya kuvuna maji ya mvua nchi nzima nne ujenzi wa miundombinu wa majitaka katika miji na makao makuu ya, mi, ya, ya mikoa nchini mheshimiwa mwenyekiti kamati inaishauri serikali kuongeza kasi ya utekelezaji mipango na miradi mbalimbali ya maji majitaka na safi kwa, ma, kwa mazingira na hasa kuzingatia miundombinu ya barabara nyingi imeendelezwa hivyo ni vyema mifumo ya maji taka ikaenda sambamba na ujenzi wa barabara ili kuondoa gharama za ubomoaji barabara hapo baadaye tano kuimarisha na, na kutekeleza mpango mkakati wa kutumia maji kutoka ziwa Tanganyika mheshimiwa mwenyekiti Tanzania ina asilimia 41 ya ziwa Tanganyika lenye ujazo wa maji safi na salama ya kunywa fresh water kiasi cha kilomita za ujazo 1018.9 cubic ya kimini, ya ambao ni sawa na asilimia 17 ya maji yote ya kunywa ya kimilika yaliyoko kwenye uso wa dunia nzima. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati na shauri serikali kupitia wizara ya maji kufanya juhudi ya makusidi kuanza kuvuna maji hayo mengi na kuyasambaza katika mikoa yenye uhaba wa maji kama vile mikoa ya Dodoma, Singida, Manyara kwa ajili ya matumizi mbalimbali yakiwemo majumbani na maendeleo viwandani. Sita, Kuimarisha tafiti za rasilimali maji na kuboresha mitaala ya elimu kwa umma kuhusu kutunza vyanzo vya maji. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inatoa wito kwa serikali kuwezesha watafiti nchini waweze kufanya tafiti za kina kuhusu wingi na ubora wa rasilimali maji nchini na juu ya ardhi kwenye kila upande wa nchi. Utafuti utafanyika utaweza utawezesha kupanga mipango endelevu ya matumizi ya maji. Na wananchi wataweza kushauriwa ipazavyo kuhusu simamizi na matumizi endelevu ya maji. Hitimisho. Mheshimiwa Mjikiti, napenda kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya kudumu ya kilimo, mifugo na maji. Mheshimiwa Mjikiti, napenda kumpongeza na kumshukuru waziri wa maji Mheshimiwa Profesa Makame Mbalawa, naibu wake Mheshimiwa Juma Aweso, katibu mkuu Profesa Kitilia Mkumbo, naibu katibu mkuu Kalobero pamoja na wataalamu wote wa Wizara ya Maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati kabisa napenda kushukuru wajumbe wa kamati kwa ushirikiano na michango yao waliotoa wakati wa kupitia na kuchambua bajeti ya wizara pamoja na kuandaa taarifa hii. Mwisho, napenda kushukuru katibu wa bunge Stephen Kaigaigai, Asmani Huseni mkurugenzi wa idara ya kamati, ndugu Dickson Basile mkurugenzi msaidizi kwa kuiwezesha kamati kutekeleza wajibu wake kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa mwenyekiti kwa namna kipekee na shukuru sekretari ya kamati ambayo ni Vijini Mtui Lechonyege 
na msaidizi wake wa kamati Mwimbe John. Mwisho wa baada ya maelezo haya, naliomba sasa bunge lako lipokee, lijadili na kuizinisha makadirio na mapato ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka fedha 2019-2020 kama ilivyowasilishwa katika hoja ya serikali. Naunga mkono hoja iliyowasilishwa na mtu wa hoja muda mfupi uliopita naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Mahmudu Hassan Mgimwa, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji kwa kuwasilisha hoja ya kamati. Naendelea sasa na msemaji wa kambi rasmi ya upinzani. Tunamkaribisha Mheshimiwa Devuta Minja kwa niaba ya msemaji wa kambi rasmi ya upinzani. Karibu. Mheshimiwa mwenyekiti Uh, kabla sijaanza hotuba hii leo asubuhi kambi rasmi ya upinzani imepokea taarifa za kusikitisha za kufariki kwa mfanyabiashara maarufu ambaye pia ni mkurugenzi wa makampuni ya IPP Dr. Rina Dimengi kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni tunatoa pole kwa familia ndugu jamaa na marafiki Mheshimiwa mwenyekiti kabla sijaanza naomba hotuba yangu yote ingie kwenye hansadi. Mshoo mwenyekiti kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema inayoniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu ili kuwasilisha maoni na mapendekezo ya kambi rasmi ya upinzani ya wizara hii. Mshoo mwenyekiti kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii ya dhimu kuwapongeza viongozi wangu wa vyama vya upinzani kwa mshikamano mkuu anaouonyesha katika kipindi hiki kigumu sana cha kufanya siasa nje ya CCM ambayo imekuwa ni kosa la jinai. Aidha ni mshukuru kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani wa kuendelea kuwa na imani na mimi katika majukumu ya kusimamia wizara hii muhimu sana kwa maisha ya Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, mwisho lakini sio kwa umuhimu mkubwa, ni washukuru wanachama wote wa vyama shindani pamoja na wananchi wote kwa kuendelea kutuunga mkono katika mapambano ya kupigania demokrasia kweli katika nchi hii hasa uchaguzi ulio huru na haki. Kwani kambi rasmi ya upinzani inaamini kuwa bila haki hakuna demokrasia, pia hakuna amani katika nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, muundo na mfumo wa kisekta. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaungana na tamko la kauli mbiu ya kimataifa na kimataifa umuhimu wa maji kama inavyoeleza Maji ni haki ya kibinadamu, maji ni uhai, maji ni uchumi, maji ni msingi wa amani. Mheshimiwa Speak, mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani inaamini kuwa pamoja na kwamba maji ni huduma, vile vile maji ni biashara. Ni ukweli kwamba kwa sasa hakuna huduma yoyote ya kijamii inayotolewa bure na serikali, achilia mbali ukweli kwamba kodi zinazotolewa na wananchi wenyewe ndio zinazoitwa fedha za serikali. Mheshimiwa mwenyekiti kwa muktadha wa huduma ya maji hakuna eneo lolote Tanzania ambalo wanapata maji ya bomba kutoka katika vyanzo safi na salama bila ya malipo ya aina yoyote. Hivyo huduma hii ya maji iwe ni kwa matumizi ya majumbani, iwe ni matumizi ya mifugo, iwe ni matumizi ya viwandani au kwa matumizi ya kilimo, vyovyote vile ni sehemu huduma ya maji ni gharama. Hivyo watumiaji wa maji wapatiwe kwa malipo ili kuchangia uzalishaji wa maji safi na salama lakini kwa Kiingereza tunasema water has an economic value. Mheshimiwa mwenyekiti, hivyo basi kama ni biashara, utolewaji wa huduma hiyo lazima uwepo na ushindani wa utumiaji wa huduma hiyo ili wananchi wapate huduma iliyo bora kwa wakati. Mheshimiwa mwenyekiti, umuhimu wa maji kwa ajili ya uhai na watu pamoja na wanyama na mimea pamoja na mazingira kwa ujumla ni jambo lisilopingika na bila maji viumbo vyote vinaweza kupotea na mazingira yanaweza kuwa mfu na maendeleo ya kiuchumi na kijamii yataduma. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na umuhimu wa maji, baraza kuu la umoja wa mataifa katika kikao chake cha tarehe 21 Disemba 2016 limeridhia kwa kauli moja kwa miaka kumi ya utekelezaji wa azimio jipya la maji kwa maendeleo endelevu. Mheshimiwa mwenyekiti, Dira ya maendeleo ya taifa pia mipango ya maendeleo kwa miaka ya 2016 2021 kwa Tanzania 
kuwa ni nchi ya uchumi wa viwanda ifikapo elfu mbili na kumi na tano. Azima hii haiwezi kufikiwa endapo changamoto za upatikanaji wa maji kwa matumizi ya majumbani, kwa matumizi ya kilimo na kwa ajili ya viwanda hazitajibiwa kikamilifu. Mwishimu wa mwenyekiti, ya pukua dira imekuwa na malengo ya maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na ustawi wa kijamii, ikiwa ni pamoja maendeleo ya neogusa moja kwa moja wizara na sekta za maji, pamoja na umwagiliaji, baadhi ya malengo muhimu katika muktadha huu ni kama ifuatavyo. Tanzania kuwa ni nchi ya uchumi wakati, ambapo wananchi wake watafuraia amani na umoja wa kimataifa, lengo la pili likuwa ni upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi wote, ambapo kwa wakazi wa mijini watapata maji kwa asilimia miyamoja, na wakazi wa vijijini watapata maji safi na salama, angalau kwa asilimia tisini fikapu mwaka elfu mbili na ishirini, elfu mbili na ishirini na tano. Na tatu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba, rasilimali za maji ni endelevu, ili kukithi mahitaji ya kiuchumi na kijamii. Mwishwa mwenyekiti, pamoja na upatikanaji na usambazaji wa maji safi na salama vijijini na mijini, Bado Tanzania inakabiliwa na changamoto nyingi za usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji. Tofauti na nchi nyingi za majirani, nchi ya Tanzania imejaliwa kuwa na rasilimali ya kutosha ya maji safi na salama kwa mane ya mito, maziwa na miamba oevu na kutosheleza mahitaji yote kwa sasa kwa maji. Mwishmiwa mwenyekiti, takwimu za kitaifa za rasilimali za maji zilizopo, Zinaonyesha kuwa kiasi cha maji kwa sasa kila mtanzania ni wastani wa lita za ujazo elfu moja miatisa msina mbili kwa mwaka. Pamoja na takuimu hizi, ikumbuke kuwa idadi ya watu imiungezeka kwa kasi katika miaka 25 ilio pita, vile vile matumizi ya maji sio ya meungezeka bali ya mebadilika kwa kiasi kikubwa, kufatia kuungezeka kwa shuguli za kiuchumi, kukua kwa miji na mabadiliko ya mfumo wa kilimo pamoja na biashara ambapo kilimo kinachukua wastani wa asilimia 89 ya rasilimali za maji na matumizi ya majumbani pamoja na, na taasisi zingine zinatumia asilimia kumi ya viwandani na asilimia moja. Endapo hatua madhubuti za utunzaji wa vyanzo vya maji hazitachukuliwa mapema kiasi hicho kinachotarajiwa kupungua hadi kufikia mita za ujazo 883 kwa mwaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na thelathina tano na kiwango cha chini cha mahitaji ya maji kwa kila mtu kwa mwaka kinacho kubalika kima taifa ni lita za ujezo elfu moja na mia saba mwishmiwa mwenyekiti ni dhahiri hapa kama hatuta chukua hatua stahiki ni munda si mrefu Tanzania inaeza kuwa kwenye tatizo kubwa la maji ambapo ukosefu wa maji inakuwa ni janga kubwa na hivyo kupelekea rasilimali hiyo kuekeo utaratibu wa jinsi gani ya kugawanya kwa kila familia kwa mifugo na kwa matumizi ya viwandani kama ilivyo wai kuwa kwa nishati ya umeme. Mwishmiwa mwenyekiti, mkakati wa Tanzania ni kusaidia rasilimali za maji kwa mwaka elfu mbili na sita na tunatambua umuhimu wa kipeke wa maji katika utendaji wa kazi za sekta muhimu za kiuchumi na ustai wa Tanzania. Mkakati huu unabainisha athari za uweke duni katika maeneo ya fatai. Usambazaji wa maji na huduma safi kama hitaji la msingi kwa maisha za lishi na pili, uendeshaji wa kilimu cha umwagiliaji na uzalishaji wa umeme wa maji kwa ajili ya ukwakisha unapatikana chakula cha kutosha kwa wananchi. Mwishmiwa mwenyekiti, mkakati unabainisha namne utendaji wa kazi wa sekta kuu ya uchumi, yani nishati kilimo, viwanda na mifugo, pamoja na uchimbaji wa madini na utalii na uvuvi ambavo vimeathirika kutokana na ukame, mafuriko na usimamizi duni wa rasilimali za maji, pia tunasistiza hoja ya kufanya juhudi za haraka kupanua wekezaji katika uendelezaji na usimamizi wa rasilimali za maji, ili kuwe na udhibiti mzuru wa rasilimali za maji na ulinzi wa wifadhi wa vyanzo vya maji katika mito, maziwa na kwenye miamba ya ardhi oevu. Mwishumwa mwenye kiti, hivyo basi ushaidi huu ni kweli kabisa kuwa maendeleo ya kijamina kiuchumi ya na usiano wa moja kwa moja katika upatikanaji wa rasilimali ya maji na utunzaji wa mazingira. Maji ni rasilimali inayo malizika kama haita tunzwa ili kuwa endelevu. Na hivyo maendeleo ya kilimo, mifugo, viwanda vyote vinategemea upatikanaji wa uhakika wa rasilimali ya maji. Mwishuwa mwenye kiti, ni ukweli pia kuwa mahitaji na matumizi ya maji ya nazidi kuongezeka, Japo kwa upatikanaji wa maji unazidi kupungua na mahitaji ya maji yanazidi kuongezeka kutokana na ukweli kuwa idadi ya watu inazidi kuongezeka kutokana na mifumo mizuri ya uhifadhi wa maji wa mvua mabadiliko ya tabia nchi pamoja na shughuli za kiuchumi ambazo hazizingatii utunzaji wa mazingira ambayo ndio chanzo kikuu cha maji mengi ya mito yetu hivyo ni lazima kuwa na mkakati madhubuti wa kuhakikisha 
maji yaliyopo yanatumiwa kwa uangalifu na uendelevu Mheshimiwa mwenyekiti katika kukabiliana na tatizo la maji lazima kuifanya rasilimali hii kutumika kwa uangalifu na uendelevu baina ya makundi yote ya kijamii kambi rasmi ya upinzani inashauri kuwa ni lazima mahitaji kwa kila kundi katika mfumo mzima wa uzalishaji yani kilimo mifugo viwanda na majumbani ijulikane siku hadi siku ili kuweze kuwa na mgawanyo sawa wa rasilimali hii mheshimiwa mwenyekiti Usimamizi wa vyanzo vya maji nchini unafuata utaratibu na mipango shirikishi ya usimamizi wa rasilimali ya maji kwenye bonde na, ma, na mabonde tisa yaliyopo nchini ambapo saba kati ya hayo yanahusisha maji shirikishi katika nchi zetu jirani. Mheshimiwa mwenyekiti, changamoto kubwa iliyopo katika usimamizi wa rasilimali za maji ni kupungua na kuharibika kwa vyanzo vya maji kutokana na shughuli za kibinadamu, swala la uchafuzi wa vyanzo vya maji. Taarifa za ucha za uchafuzi kuanzia mwaka 2014 tafiti nyingine za kitaalamu ni zile za chuo kikuu cha kilimo sokoine na nyinginezo ambazo zinaonyesha athari ya uchafuzi mkubwa hapa na hii tunatoa kwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika kwa kiwango kikubwa katika maeneo ya vyanzo vya maji katika misitu ya hifadhi ya maji aidha kupungua kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na hivyo imeathiri shughuli za kijamii na kiuchumi na kusababisha migogoro kwenye vyanzo vya maji na hifadhi hizi zinaweza kupatikana kwa maji kwa kiwango cha chini Mheshimiwa mwenyekiti kwa muktadha wa mabonde kwa muktadha wa mabonde tisa ya maji kambi rasmi ya upinzani inaona ni lazima kwa umuhimu kuhifadhi vyanzo vya maji vya mabonde hayo bila kusahau umuhimu wa kipekee kwa kuhifadhi vyanzo vya bonde la Rufiji ambalo ndio chanzo kikuu cha mabonde ya Kilombero na Ruwa. Mheshimiwa mwenyekiti, ikumbukwe hapa kwamba mto Rufiji kupata maji yake mengi kutoka mito miwili mikuu yani Kilombero na Ruaha na hasa mto Kilombero ambao uchangia theluthi mbili ya maji ya mto Rufiji ambao hauja, u, tunatarajia utapeleka maji kwenye Stiglad Gorge. Hivyo ustawi wa mto Rufiji unategemea ustawi wa mto Rufiji ambao pia unategemewa kwa asilimia stini ya ustawi wa mto Kilombero ni bonde la mto Kilombero. Mheshimiwa mwenyekiti, ni dhahiri uwezekano wa Tanzania kupata umeme wa maji kwa bei nafuu kutoka Stiglas Gorge ni ndoto inayokaribia inayokaribia kuwa ya ukweli endapo serikali itashindwa kuchukua hatua za makusudi za kuhifadhi bonde la mto Kilombero kwani ustawi wa bonde hilo hivi sasa unasambaratishwa na shughuli za kibinadamu. Mheshimiwa mwenyekiti, wataalamu wanakubaliana kwamba uharibifu wa mazingira ukiongezeka tatizo sasa litaibuka dunia nzima na mabadiliko ya tabia nchi vinaashiria kuwa muda si mrefu bonde la Kilombero linaweza kupoteza sifa yake na kuwa bonde ya dhimu la maji baridi ambao ni kubwa kuliko yote duniani lililokuwa likijaa maji misimu yote kwa mwaka. Mheshimiwa mwenyekiti, kitu pekee ambacho wataalamu hao wanatofautiana ni muda uliobaki kabla ya bonde hilo halijasambaratika kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, utafiti uliofanywa na jeti kuhusu hali ya mito kati ya Kihansi na Ifakara unaonyesha kati ya mito 29 iliyokuepo sasa imebaki mito mitano tu. Huku mito tisa ikiwa ni na maji yaliyotuama na miongoni mwa mito hiyo mitano ambayo inatiririsha maji ni Luipa, Mpanga, Mnyera na ndio bado ina maji ya kutosha kwa mwaka mzima. Kwa hivyo hali ya mito katika bonde la Kilombero ni mbaya na chanzo kikubwa cha maji hayo ni uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, uhaba wa maji katika maeneo mengi ya miji Miji midogo na mikubwa sasa inatokana na kutokuwepo kwa taarifa za uhakika tunashindwa kuweka takwimu za uhaba wa maji kwa kila eneo hadharani ili serikali iweze kuzifanyia kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, Mto Ngerengere unaopokea maji toka kwenye ukanda wa viwanda vya Morogoro pamoja na mfumo mzima wa maji taka ya mji wa Morogoro. Maji taka yanayoingia kwenye mto huo kutoka kwenye viwanda vya nguo na viwanda vya ngozi hayafai kabisa kutumika kwa matumizi ya majumbani, hayafai hata kwa matumizi ya kilimo kutokana na kuwa viwango vya juu vya kemikali hatarishi kwa viumbe na wanadamu. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na kutokuwa na chanzo mbadala cha maji ka, kwa wakazi zaidi ya 5000 waishio maeneo ya Kipera, Kingoluira Bomba la Zambia na Sangasanga wanalazimika kutumia maji ya mto huo kwa matumizi ya majumbani na mashambani na hivyo bila kuwa na dawa jambo hilo linaweza kuwa hatarishi kwa usalama wa afya zao na kambi rasmi ya upinzani inaitaka serikali 
itoe kauli ya uhusiano wa uchafuzi huo wa chanzo kikuu cha maji kwa mamilioni ya wakazi wa Dar es Salaam sambamba na wale wa jamii tajwa hapo juu Mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia randama ya wizara inaonyesha kuwa miradi wa ujenzi wa bwawa la kidunda ili ukamilike unahitaji kiasi cha dola za kimarekani milioni 215 kwa mwaka 2018-19 mradi wa bwawa la kidunda ulidhinishwa jumla ya shilingi bilioni tatu. lakini haikutoka hata shilingi kwa mwaka 2019-2020 imeombwa tena cha kushangaza imeombwa tena shilingi bilioni tatu kwa mradi wa mpera na kimbiji mwaka 2018-2019 zilidhinishwa shilingi bilioni 14 lakini hazikutoka hata shilingi kwa mwaka 2019-2020 zimeombwa tena shilingi bilioni tatu kambi rasmi ya upinzani inasema serikali haina uhakika wa nini inataka kifanyike katika mradi huu wa mpera na kimbidi. Kwani tofauti ya maombi ya mwaka jana na mwaka huu ni kubwa sana na ukiangalia hali halisi ya thamani ya shilingi ya dola ya Kimarekani. Hii inapelekea kushindwa kufanya tathmini ya thamani ya fedha iliyotumika na kazi iliyofanyika. Mheshimiwa mwenyekiti, kama ambavyo tumetangulia kusema kuwa hakuna huduma ya bure na hivyo ukiangalia mwongozo wa biashara kwa mradi huo Inajulikana wanufaikaji ni wangapi kwa muda gani na uwekezaji huo utakuwa umerejesha fedha hizo kwa kiasi gani. Kwa manti hiyo basi kushindwa kumalizika kwa mradi huo ambao kwa sasa umeshachukua takribani miaka zaidi ya nane kwa wakati huu huwa thamani ya shilingi yetu dhidi ya dola inazidi kupurumoka. Mheshimiwa mwenyekiti, mtizamo huu wa serikali maana yake ni kwamba miradi mingi ya huduma za maji haitakuja kukamilika kwa miaka ya hivi karibuni hatu, hadi hapo tutakapopata watu wenye maono ya kibiashara watakao kuwa kwenye madaraka katika nchi hii. Mheshimiwa mwenyekiti, ukiangalia taarifa utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2017-2019, ukurasa wa 44 hadi ule wa 49 kuna miradi ya maji iliyofanywa usanifu na mingine imeendelea na mingine imekamilika. Mradi wa Same Mwanga Korogwe, mradi wa Mkoa Kigoma, mradi wa Ntomoko, mradi wa Chiwambo, mradi wa ujenzi wa mabawa na mradi wa maji wa Lukuluku. Lakini mingi haifanyiki na kazi ni kutumia fedha nyingi na imelazimu wizara itoe maelekezo kuwa miradi mingine istekelezwe na halmashauri kutokana na sababu zao na hivyo mamlaka za maji za mikoa ziruhusiwe katika utekelezaji wake lakini hoja ya msingi je ikishatekelezwa ni mamlaka ipi itakuwa inaendesha miradi hiyo hapa ndipo pa kutupia mpira tunapoanza kwani waendeshaji watasema hawakujenga na kwa kiwango kinachohitajika na visingizio vingi vitaendelea kuwepo serikalini mheshimiwa mwenyekiti Tatizo sio uwezo mdogo wa almashauri, tatizo linaanzia serikali kuu ambao ndio waratibu na wasimamizi wa walipaji. Hapa lipo tatizo la msingi la kutokuwa na vipaumbele vinavyogusa moja kwa moja maisha wa Tanzania na maeneo yenye mchango mkubwa wa haraka kwa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Wimbo wa serikali inayodhamiria kujenga uchumi wa vianda utaendelea kuimbwa bila mafanikio ikiwa mwelekeo huu hautabadilika na kuwekeza kwenye miradi yenye kuchochea maendeleo halisi ya uchumi wetu kama kwenye maji. Mheshimiwa mwenyekiti, katika ujenzi wa miradi mikubwa ya serikali imeweza kuingia katika ubia na sekta binafsi na miradi kutekelezwa kwa utaratibu wa kujenga mradi wa kuendesha na baadaye kurudisha serikali. Utaratibu huu kwa mazingira yetu ambayo serikali imeshindwa kupata mikopo na masharti nafuu ndio utaratibu utakao kuwa suluhisho katika miradi ya maendeleo. Na katika hili ujenzi wa mradi kwa njia ya ubia nao ndio itakuwa na uendelezaji wa fedha ambao tuna, kwa mujibu wa mkataba tu, tu, mikataba serikali itakayoingia ndio miradi itakayoleta faida kwa serikali. Kambi rasmi ya upinzani inasisitiza Mikataba kuwa wazi yenye tija baina ya wabia watakao husika katika utekelezaji na usimamizi wa miradi hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, hotuba ya mheshimiwa waziri aliyoitoa hapa bungeni mwezi Mei 2018 katika ukurasa wake wa nane na aya ya 16 imetoa takwimu za kukamilika kwa baadhi ya miradi ya maji kwa kipindi cha mwezi Machi 2017 hadi Machi 2018 ikionyesha ongezeko la maji dhidi ya mahitaji kwa maeneo ya mijini. Hivyo imetulazimu kuchambua takwimu hizo kama ifuatavyo ili kuonyesha hali halisi ya upatikanaji wa maji kwa maeneo ya mijini ukilinganisha na takwimu zilizopo ambazo zimetolewa na waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, 
lengo lililowekwa na ilani ya chama cha mapinduzi ikiingiza madarakani serikali ya awamu ya tano ya rais Magufuli ni kuwa hadi 2020 Dar es Salaam iwe na upatikanaji wa maji kwa asilimia tano miji mingine iwe na asilimia tisini kambi rasmi ya upinzani inauliza je kwa mwendo huu hadi hali halisi ya maji itafikia malengo yanayosemwa na chama cha mapinduzi Mheshimiwa mwenyekiti mfuko wa maji unachangiwa kwa makato ya watumiaji wa bidhaa ya mafuta na petroli kwa shilingi hamsini kwa kila lita ili kuwa endelevu taarifa ya utekelezaji ya mwaka 2018 2019 Inaonyesha kuwa mfuko umepata jumla ya shilingi bilioni 93.661 sawa na asilimia tisa ya makadirio ya mapato ya mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa mwenyekiti, lengo lilikuwa ni kumtoa mama ndoa ya maji, lakini kwa makusanyo hayo maana yake kuna tatizo sehemu fulani na kwa nini mapato hayakamiliki angalau kwa asilimia tisini? Lakini makato hayo hayawezi kuwa ya milele bila kuwepo na ukomo wa mfumo unaoweza kujiendesha wenyewe. Kama ni hivyo basi sio mfumo bali ni kitu kingine mbadala kinachohitajika kusaidia katika sekta hii. Kwa dhana endelevu ni lazima upatikanaji wa fedha zilizokuwa zimepangwa zifikie angalau asilimia tano na kufikia asilimia moja. Sasa makusanyo ni asilimia msini na tisa chini yake maana yake makatu yataendelea kwa miongo kadhaa ijayo na watumiaji wa mafuta wataendelea kupata shida. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani inasema kutokukamilika kwa lengo angalau kwa asilimia tisini ni kutokana na msinyao wa uchumi unaoendelea kuikumba nchi yetu, jambo linaloendelea kuleta matumizi ya mafuta hasa petroli na dizeli kushuka. Mheshimiwa mwenyekiti, dhana hiyo ya mifuko ya kambi rasmi ya upinzani inaitaka serikali kupitia mfuko huo kuingia ubia na sekta binafsi ili kuendesha miradi mikubwa ya maji kama vile miradi ya umwagiliaji, miradi ya marambo kwa ajili ya ufugaji, miradi ya maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Na kwa njia hii ni dhahiri mfuko utazidi kuwa endelevu na hivyo kupunguza kilio cha kila siku cha serikali haina fedha. Ni ukweli kuwa maji ni huduma lakini vile vile ni biashara pia Swala hapa ni serikali kuacha kufanyia kazi pia hapa serikali kuacha undumi la kuwili na kuifanyia kazi sera ya PPP kwa vitendo kwa maeneo yenye uhitaji mkubwa wa maji ya shughuli za kibiashara kama kilimo cha umwagiliaji na mifugo Mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani inasisitiza Uhusishwaji wa sekta binafsi katika hatua zote za utoaji wa huduma ya msingi hasa katika miradi ya maji kutokana na historia ya matumizi ya serikali inaonyesha kuwa sekta ya maji inatumia fedha nyingi sana lakini upatikanaji wa maji hauwaki si thamani halisi ya fedha zilizokwisha kutekelezwa Mheshimiwa mwenyekiti takwimu zinaonyesha kuwa tangu mwaka na sita WSDP1 ilipoanza jumla ya miradi na kumi ilipangiwa kutekelezwa lakini hasa miradi mpaka sasa ni miradi tatu ndio iliyokamilika na miradi sita inaendelea kujengwa aidha vituo vya kuchotea maji na tatu Elfu kumi na mbili na tatu vilijengwa lakini vinavyofanya kazi kwa sasa ni ni vituo elfu themanini na tano na vituo elfu thelathina nane mia sita na mbili havifanyi kazi kabisa sawa na asilimia thelathina moja mheshimiwa mwenyekiti huu ni udhaifu mkubwa sana ambao lazima utafutiwe ufumbuzi wa haraka katika miradi hiyo yote kuwa fedha zilizokwisha kutolewa lakini matokeo yake wananchi wanaendelea kukosa maji kambi rasmi ya upinzani inawataka wasimamizi wa miradi hiyo ikiwemo serikali kuhakikisha inakamilisha matumizi hayo ya maji na kuhakikisha wananchi wote wanaendelea kupata maji kwa uyano unaostahili kambi rasmi ya upinzani inasikitika kwamba licha ya jitihada hizo za kutafuta mikopo lakini bado tuna tatizo la uendelevu wa miradi kama ilivyoshauriwa kwa muda mwafaka sasa PPP itakayohusisha BOT ndio litakalokuwa suluhisho endelevu kwa miradi ya maji Mheshimiwa mwenyekiti kwa mwaka huu fedha 2018 19 Bunge liliomba kuidhinisha fedha za miradi ya maendeleo ya jumla ya shilingi bilioni 673.2. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 
43.2 sawa na 66 zilikuwa ni fedha za ndani shilingi bilioni 230 sawa na 34 zilikuwa ni fedha za nje Mheshimiwa mwenyekiti hadi mwezi Februari 2019 jumla ya shilingi bilioni 100.1 sawa na 15 ndizo zilizokuwa zimetolewa kati ya fedha shilingi bilioni 95.3 sawa na 22 ya fedha za ndani Fedha za nje zilizotolewa ni shilingi bilioni 4.7 tu sawa na 2.06 ya fedha za nje. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa fedha za maendeleo zinazotolewa zinakuwa zikipungua kila mwaka na hii ni dhahiri kuwa maji sio kipaumbele kwa serikali hii ya CCM. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2019-2020, Wizara inaomba fedha za maendeleo jumla ya shilingi bilioni 610.5 na kwa na fedha za ndani ni shilingi bilioni 261.023. Na katika bajeti ya maendeleo, upungufu ukilinganisha na ile ya mwaka 2018-19, shilingi bilioni 62.7, sawa na 9.32. Mheshimiwa mwenyekiti, miradi ambayo inakosa fedha na iliyopatiwa fedha ni dhahiri kwamba tunachokipanga na kukipitisha hapa bungeni hakiendani na hali halisi. Mheshimiwa mwenyekiti hapa kuna miradi ambayo toka imeanza kuandikwa kwenye vitabu vya bajeti ni zaidi ya miaka saba, sasa bado haionyeshi kama inamalizika na kama miradi ya bwawa la kidunda na mpera na kimbiji. Madhara yake ni kwamba gharama ya zaidi inazidi kuongezeka kila kukicha kutokana na ukweli kwamba thamani ya shilingi yetu dhidi ya dola ya Kimarekani inazidi kuporomoka. Kambi rasmi ya upinzani inaona ni muda mwafaka sasa kwa serikali kabla ya kuanzisha miradi mipya tumalize miradi iliyopo tayari na kinyume cha hapo ni kuendelea kupoteza fedha za walipa kodi. Mheshimiwa mwenyekiti Ukiangalia randama ya mwaka 2018-2019 ukurasa wa moja kifungu cha tatu, nne, mbili, na nne, ukarabati na ujenzi wa majengo ya wizara. Hii ni ukweli inatusumbua kwani ujenzi wa maji House Dar es Salaam jengo lenye gorofa tatu, pale pale kuna ujenzi wa makao makuu ya wizara ambayo ni Dodoma. Jengo la Dar es Salaam linakuwa ni kwa ajili ya watu wa aina gani? Mheshimiwa mwenyekiti Maji ni muhimu kwa uhai wa binadamu na viumbe vingine kama ilivyo na inatakiwa kusimamiwa vizuri. Pia maji ni mahitaji muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi na hivyo wananchi wanayo haki ya kupata maji safi na salama na kwa wakati. Kambi rasmi ya upinzani inatambua kwamba magonjo yatokanayo na maji machafu yanasababisha vifo vingi kuliko vile tutakavyo viona hasa machafuko mengine ya kijamii duniani kwa muktadha huu Tunahitaji katika kuhifadhi maji endelevu na vyanzo vya maji hii itaifanya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa mwenyekiti, tunahakikisha ubia imara kati ya sekta ya umma na binafsi katika kuwekeza kwenye miradi ya maji kwa mfumo wa kuanzisha na kuendeleza pamoja na kuhamasisha umiliki, yani kuwe na build operate and transfer. Mfumo huu utatoa hakikisho la upatikanaji wa maji wa kutosha kwa matumizi ya majumbani na viwandani na wakulima pamoja na wanyama. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali hivi sasa kuangalia upya jinsi ya kufanya mgawanyo wa maji kuhakikisha kila mwananchi anaendelea kupata huduma ya maji kama walivyoeleza kwenye ilani yao ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha. Asante mheshimiwa Debita Minja kwa kukosisha taarifa ya kambi rasmi ya upinzani. Mheshimiwa bunge sasa tunaanza moja kwa moja na mjadala wa ujumla. Tutaanza na mheshimiwa Baluzi Adadi na baadaye mheshimiwa Richard Ndasa jiandaye. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza na kushukuru sana kupata nafasi ya kuchangia hoja hii ambayo ni muhimu sana hoja ya maji ambalo ni tatizo kubwa sana mpaka sasa hivi hapa nchini Mheshimiwa mwenyekiti kwanza na sana waziri 
na naibu waziri katibu mkuu na naibu katibu mkuu na wakurugenzi wote kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya pia nawapongeza mkurugenzi wa Tanga Uasa pamoja na maengineer wa Muheza Injinia Bakari na Elikana ambao wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba maji kwenye jimbo la Muheza yanapatikana. Mheshimiwa mwenyekiti e, sisi Muheza tuna mradi. Ukiacha mradi mkubwa lakini huko mradi ambao unatoa maji kutoka Tanga Pongwe na kuyaleta mjini Muheza ili kuweza kuondoa tatizo la maji Muheza. Mradi huu ulitegemewa umalizike tangu mwezi wa Mei mwaka jana. Lakini mpaka sasa hivi mradi huo bado unaendelea kujengwa. Na unajengwa mpaka sasa hivi huko kwenye asilimia sabini Mwisho mwenyekiti kazi kubwa inafanyika lakini mradi huu ambao tunautegemea ulikuwa kwenye mpango wa kwenye Quick Wins ili uweze kupunguza tatizo pale mjini Mweza. Na sasa hivi kama nilivyosema kwamba imebaki kitu kidogo sana kwamba asilimia thelathini ili maji haya yaweze kutiririka pale Mweza ingawaje haitakidhi sehemu kubwa sana. Sasa e, tatizo ambalo limebaki ni mabomba kufumua mabomba yaliyochakaa pale mjini Muheza na kuweza kuweka mabomba mapya. Sasa swala hili limesitishwa kidogo kwamba kwa sababu tusubiri mradi mkubwa wa maji wa, wa kutoka India wa dola milioni tano. Mheshimiwa mwenyekiti nimeongea na waziri na namuomba sana nasisitiza sana na mheshimiwa e, naomba sana kwamba waruhusu sasa hivi ili ili mabomba yale yaanze kufumuliwa kwa sababu tanki ambalo ilikuwa linachelewesha limekwisha tengenezwa na limekaribia kumalizika Ma, waziri umefika mheshimiwa naibu waziri umefika na katibu mkuu mmefika mmeliona na mmeona kazi kubwa ambayo imefanyika kutoa tanki kubwa pongwe e, mabomba yameshalazwa na hapa karibuni na washukuru sana mmetoa hela kwa wakandarasi na sasa hivi mabomba ya chuma yanalazwa kupelekwa kwenye 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 chanzo kikubwa kwa hiyo maji hayawezi kwenda sasa hivi kwa sababu bado hiyo sehemu mdogo ambayo imebaki kifumuliwe. Sasa nimeona kwenye budget mmepanga karibu milioni mia saba Naomba mheshimiwa waziri kwamba e, uruhusu wakati tunasubiri mradi mkubwa mabomba ya muweza mjini yaanze kufumuliwa ili mkandarasi aanze hiyo kazi na maji yaanze kupatikana wakati tunasubiri tunasubiri huo mradi mkubwa. Mheshimiwa mwenyekiti pia Nashukuru sana kwamba tumepewa hela kwa ajili ya maji vijijini. Karibu bilioni moja na ushe. Sasa ipo miradi mingi sana pale ambayo imebuniwa kwa kweli na washukuru sana maengineer wa maji pale Muweza ambao tumebuni sasa hivi na mmekwisha ruhusu tutangaze zabuni kwa ajili ya kutafuta wakandarasi kuangalia uwezekano wa kuanza kujenga miradi ya kwemdimu. Kuangalia miradi ya Zanet na kuangalia mradi wa Tongwe. Hii miradi ni maji ambayo yanachirizika kutoka milimani yaweze kusafishwa na yaweze kusambazwa kwenye 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 wananchi jijini. Kwa hiyo nashukuru sana isipokuwa ni kuwa na shauri kwamba e, e, urasimu ambao upo wa kutoa vibali unachelewa sana pale wizarani. Nifikiri kwamba baada ya kutangaza basi mruhusu moja kwa moja ili wapatikane wa kandarasi na watie saini badala ya tena irudi wizarani kuomba kibali kingine. Mwisho mwenyekiti la tatu ambalo nataka kuongelea ni mradi huu wa, wa, wa India wa, wa dola milioni miatano. Najua mwishmo waziri unatupa taarifa maendeleo yanavyokwenda kila mara lakini mradi huu ni muhimu sana na unakava nchi nyingi sana e, sehemu nyingi sana miji mingi karibu miji 29 hapa nchini. Na mradi huu utakapoanza na utakamilika utapunguza sana kasi ya maji hapa nchini. Sasa pamoja na kwamba e, swala hili lipo kwenye mchakato lakini mchakato umekuwa unachukua muda mrefu sana. 
Sasa angalia uwezekano wa kuweza kuangalia kwamba huu mchakato utakamilika na namna gani? Utafupishwa namna gani? Umekuwa ni mrefu 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 sana. Kwa hiyo e, mheshimiwa waziri naomba uweke jitihada sana kwenye hili swala kwa sababu e, watu wengi tumekuwa tumeliongelea kwenye majukwaa ya kisiasa mradi unakuja mradi unakuja mpaka saa hizi tunashindwa kueleza kwamba ni mradi unakuja namna gani. Na la nne mheshimiwa waziri e, ni swala la ongezeko la kama walivyosema kamati la tozo ya maji ya shilingi ya msini. Swala hili limekuwa limepigiwa kelele sana miaka mitatu sasa. Na kamati imependekeza hapa kwamba tozo ya, ya shilingi ya msini natakiwa iongezwe ili ifikie mia. Hii ni kutokana na, na fedha ambazo zinapatikana. Fedha ambazo zinalipa wakandarasi sasa hivi inaonekana zote zimetoka kwenye mfuko mfuko wa maji wa taifa. Sasa e, mfuko huu umekuwa umesaidia sana na umeondoa ume, umepunguza sana se, upungufu wa, wa kuonekana kwamba wizara haina hela. Lakini kutokana na mfuko huu kuwa ring fence imesaidia sana kuweza kusaidia kulipa malipo mbalimbali. Mbali. Lakini fedha hizi hazitoshi. Fedha hizi wewe mwenyewe mheshimiwa waziri umekuja umetembea kwenye miradi mbalimbali hapa mbali nchini na umeona kabisa kwamba miradi me, me, wa kandarasi wamesimama wengine kutokana na kulipo, kulipo fedha. Kwa hiyo ni vizuri kilio cha wabunge ambacho wengi tangu miaka hiyo tumekuwa tunasema tuwaongezee hela shilingi ya msini ili tozo hii ya mafuta iweze kuwa mia ili iweze kukidhi kusaidia kidogo kuweza kupunguza ku, 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 tatizo kubwa la maji. Mwisho mwenyekiti naamini kabisa kwamba tutakapoongeza fedha hizo basi inaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa kuweza kufikia. Mwisho mwenyekiti la mwisho ni hii uanzishwaji wa mamlaka ya maji vijijini. Wazo hili ni zuri sana. Nizuri na tunategemea kwamba linaweza likasaidia sana kupunguza uanzishwaji huu punguza tatizo la maji kwenye vijiji vyetu. Lakini e, ni vizuri tuangalie kwamba tumelipangia kiasi gani. Tutapata wapi fedha za kuanzisha kuanzisha mamlaka hii kwa ajili ya kukidhi matatizo ya maji vijijini. Kwa sababu tumeanzisha tarura lakini hela ambazo zimekuwa na tarura ni ndogo sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia uwezekano wa kupeleka fedha ili mamlaka hii itakapoanza basi ianze kwa bidii. Baada ya kusema hayo mwenyekiti naunga hoja mkoja na nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Baluza Dadi. Tunaendelea na Mheshimiwa Richard Ndasa, baadaye Mheshimiwa Alikesi na Mheshimiwa Mchungaji wa Katari wajiandae. Asante sana mwenyekiti. Nikushukuru kwa nafasi hii. Kwanza Nishukuru sana serikali, nimshukuru sana mheshimiwa waziri pamoja na naibu wake katibu mkuu Profesa Mbawala na kuamini sana na nakuheshimu sana Katibu mkuu wa wizara hii na mheshimu sana na namwamini sana ni kwa sababu ya utendaji wao kazi. Na mimi leo mheshimiwa mwenyekiti nitazungumzia mradi wa maji ya Ziwa Victoria peke yake. Tarehe 5 mwezi wa pili ya 2016. Niliuliza swali. Nilikuwa ninasema hivi Je, ni lini mradi wa ujenzi wa bomba la maji ya Ziwa Victoria kutoka Magu, Sumve, Maria utaanza? Tayetano hiyo serikali ikajibu. Ikasema kazi ya upimaji pamoja na usanifu utakamilika mwezi Aprili 2016. Na ujenzi inaendelea na ujenzi wa mradi unatarajiwa kuanza mwaka wa fedha 2016-17. Kwanza baada ya usanifu kukamilika. Kwa maana hiyo usanifu umeshakamilika. Mradi huu itakiwa uanze mwaka wa fedha 2016-17. Cha kushangaza mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyosema. Profesa Mbawala na kuheshimu sana katibu mkuu na kuheshimu sana 
Na asa tutapo simama sisi wa bunge wa Kongo humo ndani na huwa tupendi kusimama na kwanza kulaumu. Lakini hii inasikitisha. Na cha kusikitisha zaidi kwenye kitabu chako hiki. Ukulasi wa miyamoja hamsina tano. Umetenga shiringi milioni miambili. Unasema milioni miambili kwa ajili ya kujenga mladi wa kutoa maji ziwa Victoria hadi mji wa Malampaka, Sumbe na Maria. Najiuliza kwa mtu mwenye akili yake timamu kabisa. Maji unayatoa ziwa Victoria mpaka Malampaka kwa shilingi milioni miambili. Hizi pesa hizi uwezi kusema ni za usanifu. Ni za ujenzi ni za ujenzi sasa milioni miambili unajenga cho unajenga mtandao mabomba kutoka Mwanza au kutoka Ihelele au kutoka Magu Magu uende Suve Suve Maria Maria mara mpaka kwa shilingi miambili mheshimiwa waziri we should you respect hebu tuangalie sasa mambo haya mengine haya jamani haya eh hivi hawa taramu yetu hawa wanatusaidia au hawatusaidii udatenga milioni miambili usanifu umesha kamilika no doubt umesha kamilika sasa hizi milioni miambili hizi mheshimiwa waziri professor Mbawala katibu mkuu dr Mkumbo milioni miambili za nini eh jamani niombe sana kwa kweli na hata kama ungekuwa ni wewe leo waziri na waziri mwingine tu kwa hali kama hii ifu nazo kasimama sema naunga mkono hoja naunga mkono bajeti kwa milioni 200 bili miambizi na kwenda kufanya nini zinakwenda kufanya nini ni kuombe sana ni kuombe sana mheshimiwa waziri wa fedha na wataalamu wako Mbladi huu ni wa siku nyingi ukitazama miladi mingine iliyoanza na imekamilika huu ukaachwa maswa saizi tiari itilima tiari bariadi tiari busega tiari magu iko njiani kwenda kukamilika hii sasa mweka kama kisiwa jimbo la Suve na Malampaka tumewakosea nini na hii ahadi hii sio ya leo alikuja rais wa awamu ya nne pale ngudu waziri magemba alikuwepo na akaambiwa kwamba mradi huu tunataka ukamilike mwaka 2015 haukamilika akaja waziri wenge mladi haukamilika akaja kamwele kamwele tumekane nimekwenda mpaka ofisini kwake anasema mladi huu utaanzia fela kuja sumve sumve maria maria malampaka kwenye kitabu hiki mnakuja kutenga shilingi milioni mbili waheshimiwa wakubwa sana jamani hivi mnataka mbunge kama mimi mzoefu mndani nisimame na kupiga kela kila siku mndani hata ile heshima tu eh heshima tu mheshimiwa Mbawara na kuheshimu sana lakini tutazame basi ni bora ni bora kabisa msinge tenga hata senti tano milioni 200 hivi mmezitenga ndoma nauliza hizi milioni 200 mmezitenga ni kwa ajili ya nini kwa sababu sio za usanifu usanifu ishakamilika siku nyingi na maeneo ya kuweka matanki yabisha ainishwa wataalamu wenu wamekwenda kule wakasema tanki litakaa hapa na mtiliko utakuwa ni hivi mradi huu utapitiwa na vijiji zaidi ya 40 paka mara mpaka kazi imeshafanyika ni kuombe sana mheshimiwa waziri utakapokuja kuhitimisha hoja yako narudia tena ni kuombe sana mheshimiwa waziri utakapokuja kuhitimisha hoja yako uje na majibu ya mradi huu kwa sababu majibu haya 
majibu haya ambayo nasema kazi ya upimaji tayari ujenzi wa mlai utatarajiwa kuanza mwaka wa fedha 2016-17 haya ni majibu ya serikali ningekuwa ni swala nyongeza ningekuwa swala lingine swala nyongeza mnacho kulibaisha lakini swala hili nyinyi wenyewe mmeandika kwa maana ya kwamba utafiti mmeshafanya na majibu ya wataalamu mmeshaletewa na ndio maana mkasema mradi huu kwa mwaka wa fedha 2016-17 utaanza kutekelezwa sio majibu yangu ni majibu ya serikali na majibu haya yalitolewa huko bungeni wananchi wote wa jimbo la Dadaksumve wilaya ya Kwimba na Malampaka walisikia majibu haya ya serikali na wakashangilia leo ni miaka mini na kwenda mradi hata kuanza bado leo tunakuja kutenga shilingi milioni mbili ni kuombe sana mheshimiwa waziri tafadhali sana wataalamu tafadhali ni sana 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 mradi huu naomba kwa sababu ni ahadi ya mheshimiwa rais wa wamu ya 4 ahadi ya mheshimiwa rais wa wamu ya tano lakini na ahadi ya mawaziri humu bungeni niombe sana utakapo kuja kusimama kuhitimisha mheshimiwa waziri uniambie mradi huu pamoja na kazi nzuri sana unayofanya basi mradi huu nao uingizwe kwa mwaka donyoa donyoa kila sehemu mnakoweza ili upate angalau shilingi bilioni 200 bilioni mbili au bilioni na nusu ili mradi huu uanze kwa mwaka huu wa fedha kwa sababu haiwezekani mtakapotoka hapa mimi naenda kule jimbo tumeshawaambia siku nyingi kwamba mradi huu unaanza nikienda kule nawaambia nini hao wananchi wa jimbo la Lasungu nawaambia nini Mheshimiwa Naibu Waziri Nawaambia nini Mheshimiwa Profesa Mbawala nawaambia nini kwamba je huu mradi ni kini macho mbona mradi huu hautekelezwa Leo tunatenga shilingi milioni mbili. Ningekuwa upande wa upande mwingine uko labda ningesema lakini niombe sana serikali ya chama cha mapinduzi Serikali yangu sikivu kama nilivyosema kwamba nawaheshimu sana mawaziri na waheshimu sana wataalamu mradi huu naomba upangie utaratibu wa kuanza kwenye mwaka wa fedha huu 2019-20 na shukuru sana nitaunga mkono hoja lakini niseme kwa sababu nawaamini naunga mkono hoja asante sana Asante sana mheshimiwa Andasa tunaendelea na mheshimiwa Alikesi baadaye mheshimiwa Lokatari ajibaye Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabisa mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja wizara ya maji hii kwa kuwa profesa Mbarawa aweso katibu mkuu naibu katibu mkuu anafanya kazi ambayo si kutegemea profesa Mbarawa anafanya kazi kama vile mhandisi anapita paka na chimba mifereji yeye mwenyewe kwa mkono wake sijaona waziri anafanya kazi kama profesa kwa vitendo lakini tatizo anamuangusha ni wafanyakazi wake, watendaji wake. Namwambia ukweli awe mkali. Nachukua mfano na Manyere, imezungumza sana kuhusu na Manyere. Paka sasa na Manyere wanapata maji asilimia tano Hata hizo mradi uliokuja profesa Mbarawa, huo mradi wa sasa na Manyere watapata asilimia sita katika mji wa Manyere ambayo sio kawaida. Kawaida mijini lazima wapate maji asilimia sita mpaka tano Lakini pamoja na hizo mradi mpya na Manyere wamepewa mkandarasi watapata maji asilimia sita Kwenye kitabu chako hichi ukurasa sita umeandika imetengwa shilingi milioni tatu kwa ajili ya kupeleka umeme kwa ajili ya mradi wa bwawa la mfili Mheshimiwa, mradi wa umeme umeshafika na transforma ipo. Angaliwa sikupige changa la macho. Pale tulipohitaji ni mtambo wa umeme mashine pampu ya umeme kwenye bwawa la mfili Na kuomba vile vile mheshimiwa waziri Mkandarasi aliyepewa bwawa la mfili na mtaalamu aliyeshiriki kumpa ile bwawa la mfili kawatapishe pesa mara moja. Haiwezekani ile bwawa ku thamani yake ifike milioni tisa Wakati ukipiga hesabu za rakaraka ile bwawa ifike hata milioni tatu Haiwezekani. Lazima wafanye jitihada kwa, 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 kwa uwezo wako na vile kuamini. Lazima mkandarasi apanue ile bwawa au atapike zile ile mara moja. Hamna kuonea huruma wamezidi uchakachua kwenye mabwawa haya mabwawa maji wamezidi nchi nzima nilikwambia unda tume unda tume fatilia mabwawa ya nchi nzima 
kuna uchakuaji wa hali ya juu miradi ya maji wamegeuza kama ndio vichaka vya kuibia pesa katika nji hii haiwezekani haiwezekani nilikwambia nilizungumza bunge la amu ya ini hapo wanaandika kabisa ofisini amekaa ofisini anaandika nimekodisha gari toka na Manyere kwenda Dar es Salaam kwa milioni 14 wakati gari milioni tatu nimepakia mabomba milioni nane mheshimiwa nilidai hakuna mabomba waliopakia wala hakuna gari iliyokuja na Manyere anakaa ofisini anakula hela kijanja kijanja wafuatilie wote wakandarasi wameshirikiana na maofisa wako kuiba hela za miradi ya maji Unda tume kagua mradi kwa mradi inavyokuamini upitie nchi nzima watapike pesa mara moja hakuna huruma kwa chekea chekea wengine wamejenga magorofa wengine wamenoa majumba kwa ajili ya miradi ya maji katika nchi hii mimi ushadi ninao manake walitaka kunihonga na mimi nikawakatalia shahidi na mbunge wa chemba ndugu Kamia walikuja mpaka bungeni hapa nikaambia mimi siongeki wananchi wangu wamejipanga foreign kunichagua ni watetee leo na manyere hawana maji mnipe pesa wananchi wangu angamia kupata maji kwa ajili ya utamatama wako kwa majina hakuna kufichika mradi wa maji kirando kabla hujakuwa waziri walikula mbili na moja milioni kirando hakuna kitu kilichotengenezwa walijenga vizimba nane na kwa pampu moja kwa milioni mbili waandika certificate za uongo ile wanachukua tulimwambia waziri aliondoka mbele ya bwawa na rasi ambaye leo ni naibu katibu mkuu wizara wizara kamisemi anafahamu alikuwa rasi sumba wanga tukamwambia usiwalipe wa pesa iliyobaki shilingi tatu milioni kwa sababu bawa hii lazima likaguliwa la mfili lakini walilipwa pesa kwa hiyo hiyo mkandarasi kama yupo yupo hajafa atapike zile hela akapanue bawa la mfili mheshimiwa taarifa mwekiti nipe taarifa taarifa mwekiti mwangajio kwa taarifa ya mheshimiwa mwekiti mimi namsikia eh, nataka kumpa taarifa mheshimiwa mjomba wangu kesi pale anasema kwamba fedha zote hizo zinazozitaja zimeliwa na wakandarasi zimeliwa na watu ambao ni watendaji wa serikali kwenye jimbo lake la Nkansi. Lakini namshangaa sana kwa sababu mimi najua kabisa mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa sana ya kumaliza mafisadi nchini. Sasa hizo hela wanakulaji wakati mafisadi tumeshawamaliza kabisa katika nchi hii. Mheshimiwa kesi. Naona mjomba wangu amekwenda vibaya. Hivi mafisadi wamekushajuza hata kuibata hela za ndege hapa juzi. Wewe una habari? Kupaka rangi rangi ya ndege tunasema tatu milioni. Wamekusha mafisadi. Hata mbungeni wako mafisadi, watakusha mafisadi. Mafisadi watakuisha, labda mwisho wa dunia, ndio watakusha mafisadi. Na kwa kwambia mafisadi mjomba, uwe macho. <laughs> Mheshimiwa waziri, kuna vijiji kadhaa katika jimbo la Kaskazini, ukianzia Masoro, kata nzima Mkwamba, kule Liele, Itindi, Tambaruka, Swaila, hawana tabisimu vya maji. Kakoma, Lunyala, hakuna tabisimu wananchi wanahangaika. Kwa hiyo na kuomba ndugu yangu hata angalau kisima kimoja kimoja katika vijiji vyangu hawana kabisa maji maji ni uhai na kuelewa kwa sababu unatenda kazi unafanya kazi unakemea uovu nimekuona kwa macho yangu sasa jitahidi kuabana kabisa fukua makaburi wameiba miaka ya nyuma mjomba wangu labda kwako tunduma kama wajaiba wameiba sana watu wa maji bila kuonea huruma wameiba sana walikuwa mpiana kijomba kijomba tenda kama ufahamu wewe mtu yapewa tenda anaweka certificate kazi haifanyiki hamna kazi na manyere kwa ushahidi kabisa wewe uliona wapi mjomba kazi itoke gari Dar es Salaam mpaka na manyere unapojua na manyere gari fuso milioni mbili uliona wapi wewe ni kwenda Lumumbashi na kurudi nilidai risiti hiyo gari haikuonekana kwa hiyo msifukue makaburi mnaogopa kitu gani ushahidi upo mabomba sikuona nimekwenda kwenye full kazi na dai mimi risiti kwa ile mtu wa maji haoneshi Gari uliko gari nipe namba ya gari haoneshi. Nikateta kukuru hamna kitu. Jamani tufanye aje nchi. Tumsaidie rais. Mheshimiwa Mbarawa mimi naamini ni ofisa Mbarawa unda tumepitia mabwawa yote nchi nzima, miradi ya maji nchi nzima utakuta ufisadi wa hali ya juu. Tuna shida ya maji kweli. Sayete pesa lakini wapi hakuna chochote? Hakuna chochote. Mfano mimi najua na Manjere. Uende na Manjere wewe mwenyewe unafahamu mheshimiwa waziri. Juzi uliunda tume wakaja na manyere sulpaka kirando ulikuwa mradi wa bilioni 
baada ya kuweta wakandarasi wapya na watu watume wapya mradi umegundulika milioni bilioni 4.6 wewe mwenye shahidi kabla ujakuwa waziri ule mradi ulikuwa umeshahidiwa hela ulikuwa umeshahidiwa bilioni 7.4 Ulipokuja waziri ukakataa nikakushawishi wewe ukakataa ukasema mradi uwezekani tutunde tutume watu wapya kana tumegundua ile mradi ni bilioni 4.6 tumeokoa bilioni 3 mheshimiwa sasa tunasema namna gani na tuko tunawaambia waziri mtu tunawaambia waziri yuko waziri mmoja likimtaje atakuwa aibu akaniambia utajuaje haya mambo mheshimiwa kesi ni kama wewe utakushtaki kwa rais wewe nyamaza kimya akanyamaza kimya naweza kumtaja mimi anajijua Alinitisha mbungeni waziri mmoja alinitisha bungeni. Wewe usiingilie mambo ya utaalamu. Unajuaje utaalamu? Nikamwambia mzee, hata kipofu atajua. Kwa hiyo profesa Mbarawa, mimi nakuamini unda tume pita kila kijiji. Pita kila mkoa. Sio kama waziri wengine wanamletea taarifa, anakuambia unajuaje? Ala, kwa nini mimi ni sanamu sikose kujua? Nikose kujua mimi. Baada kumtisha atapeka kwa rais akatetemeka hapo. Unakuwa waziri tukikwambia wewe unasema mbunge utajuaje? Unashirikiana na mafisadi? Haifai kuwa waziri wewe. Bora utumbuliwe tu. <laughs> Taarifa mwenyekiti. <laughs> Taarifa mwenyekiti. Huko nyuma taarifa mwenyekiti. <laughs> Taarifa. Mheshimiwa kesi angetutajia tuna sisi tumjue bana. Mheshimiwa kesi naomba uendelee. Naendelea utamtaja utamtaja hata rais akinipa faraka tamtaja. Sana sikia rais. Tamtaja. Kwa hiyo ndugu ndugu zangu, hii miradi ya maji tumsifu profesa Mbarawa, maana yake anafanya kazi kwa vitendo, ndugu wa Uwesa anafanya kazi kwa vitendo na wasaidizi wake wafanya kazi kwa vitendo. Naomba muendelee. Na msikubali makadirio na waletea uongo uongo. Na pia vile na washauri. Angalia certificate. Certificate wazoleta lazima mzipitie. Sio anaandika certificate mnazipitia haraka haraka mnalipa hela. Saa nyingine ni hewa, ni unafiki, ulikwenda mheshimiwa waziri ulikuja kule mradi wa kata isale. Tangu umeondoka mpaka leo kama sio sio bidia DC. DC ndio amekuwa kama mkandarasi wa nkansi. Anahamasisha wananchi wa chimbe mtaro ile walipo ile mkandarasi. Yeye afanye kazi yoyote. Angalieni certificate hizi. Na nimeshukuru kwa sasa nasikia sheria imebadilika. Mkimpa mtu mkandarasi kwanza afanye asilimia 30 ya kazi ndio alipo pesa. Hiyo ndio sheria nzuri. Sio mnaanza kumlipa hela mkandarasi, hajaanza chochote, hayuko kwenye site anakula pesa. Na nikuomba waziri na kuambia ukweli, mradi wa maji Kirando alikula mkandarasi na moja milioni, lazima zitapike. Lazima zitapike. Amejenga tu vizimba 18 na kila kizimba kimetumia mifuko mitano ya simenti. Na aliyekula hela za mradi wa mfili bwa la mfili lazima atapike huyo mkandarasi. Lazima anake yeye ndio alimshawishi yule mtu akaandika pesa kama aligawana si atujui. Nataka kujua kazi yetu ya na manyere, maana manyere wa shida ya maji. Hawapati maji chini ya 116 mzee. Asante sana mheshimiwa. Naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa kesi tunaendelea na mheshimiwa wa Katare baadaye mheshimiwa Joseph Mwagama ajendaye. nafasi awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema yeye ambaye ametupa zawadi ya uhai ametupa zawadi ya afya ametupa zawadi ya, ya maji ametupa zawadi ya ulinzi na hakika tunasafiri na kurudi kwa sababu ya ulinzi wake Mungu wetu ni mwema ningependa tena kuchukua nafasi hii niweze kumweka kila mmoja wetu hapa mikononi mwa Mungu Mungu aweze kuwatetea na kuwalinda kwenye majimbo yenu kazi zenu ziweze kwenda salama. Lakini zaidi ya yote tuombe maombi rasmi kwa ajili ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Hakika kabisa tumepata chuma, tumepata jembe, lakini tumepata baba. Yeye hakika ana upendo, yeye ana huruma, anafanya kila kitu ili mradi kwa kisha wa Tanzania tuko sawa. Naomba apate kibali kwa watu wote wanaume wanawake jina lake liwe sukari midomoni mwa watu jina lake liwe chumvi na ulinzi wa Mungu uwe juu yake kwa jina la Yesu Nachukua pia nafasi hii mheshimiwa mwenyekiti 
niweze kumkumbuka mheshimiwa eh Reginald Mengi mfanyabiashara mashuhuri lakini pia tukikumbuka pia katika bajeti yetu ya maji yeye ndio alioanzisha maji ya chupa Kilimanjaro yeye ameanzisha ITV mambo mengi tu amefanya ana huruma na kula na watu wenye shida watu walemavu kwa hivyo amefanya kazi nzuri Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi tunaomba pia kwa ajili ya faraja katika familia yake tunaomba kuwe siku zote na amani Mungu atende na hakika msiba huu uishe salama kwa utukufu wa Bwana kuisha kusema hayo nilipenda niweze kutoa pongezi maalum kwa waziri makame mbarawa mheshimiwa kwa ajili ya kazi nzuri na timu yako mnayoifanya katika wizara hii ya maji kwa kweli tunaona mabadiliko makubwa na pia tunaomba tunaona kwamba mko wasikivu katika mambo ambayo tunawashauri mnafanya na tunaona kwa kweli hata kule kwetu Kilombero kuna mabadiliko Ningependa nijikite mimi kwenye maji safi na salama. Hakika kabisa mnajua maji ni kila kitu. Na lengo letu ni kumtoa mwanamke ndoo ili aweze kupumzika maji yafike nyumbani. Lakini kwa mfano mimi natoka mkoa Morogoro kuna mito saba. Hiyo mito ni ya kudumu. Sio ile mito ya kukauka. Lakini pia katika wilaya ya Kilombero ambako mimi natoka pia kuna mito 38 ya kudumu na sio mito ile ya kukauka. Tukijumlisha tuna mito mingi mingi mingi. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba watu wengi hawajafikiwa maji safi na salama. Inabidi wakachote mtoni, inabidi wakatafute ni shida. Lakini nilikuwa naomba katika bajeti hii e, mheshimiwa waziri tunaomba utuhurumie watu wa Kilombero ya kwamba uweze kuangalia kwa maana maji yapo Mungu ametupa neema tatizo kubwa ni miundo mbinu miundo mbinu ni mibovu ni mizee ya siku nyingi na vile vile watu wengi wameongezeka zamani kilombero tulikuwa watu laki tatu siku hizi tunakaribia milioni moja kwa sababu watu wengi wanahamia kwa ajili ya kilimo eh, na kwa ajili ya kufuata maji kwa hivyo tunaomba mheshimiwa waziri Yaangalie Kilombero kwa hali e, ya huruma kabisa. Tumevumilia miaka mingi. Nakumbuka ya kwamba miundo mbinu ile ilikuwa kama ifakara mjini, ilikuwa ni ya watu elfu saba enzi hizo. Sasa hivi wako watu wengi zaidi ya laki tatu. E, yaani Kilombe e, ifakara peke yake, mji wa ifakara peke yake. Kwa hivyo tunaomba kwa kweli mtusaidie ili na sisi tuweze kupata maji safi na salama. Tumependa pia kumpongeza waziri ya kwamba hakika kwa utendaji wake bora na timu yake tumeona ya kwamba sasa hivi kipindu pindu ni kama kinatokomea vile kwa maana kwa kweli atusikite na magonjwa ya kipindu pindu. na hiyo ni kwa sababu maji yapo watu wanapata maji ya kutosha watu wanapata maji na ndio maana wanakuta magonjwa yale nyemelezi ya siku nyingi sasa hivi yamepungua kwa hivi tunasema Sante kwa kazi nzuri mnayoifanya muendelee mbele ila zingatia kilombero ipe kipa umbele cha peke yake ningependa tena nichukue nafasi hii nikiangalia kwamba sisi tunasema kilombero ni gala la chakula au morogoro ni gala la chakula lakini pamoja na kwamba Mungu ametubariki na mito saba kimkoa mito 38 kilombero lakini ulimaji wa Kilimo cha umwagiliaji ni percent mbili point saba tu. Maji yapo. Tatizo ilide ilide ni miundo mbinu mtusaidie kwa sababu. Sisi ya tuna shida kama mmeweza kuchota maji kutoka kwenye maziwa mkuwapelekea watu. Ni raisi zaidi kama watu wana mito. Kida kitu kipo ni miundo mbinu tu kuwapelekea watu. Tena hii inakuwa ni kama ulinzi wa vyanzo vya maji. Kwa sababu kama watu watapata maji ya kutosha wanaaja gani kuharibu vyanzo vya maji wale ndio wanakuwa walinzi wetu kwa hivyo tujitahidi kutoa maji ya kutosha ili watu wale wasiwe waharibifu wa vyanzo vya maji na tatu nilikuwa na pongeza serikali kwa ajili ya mradi mkubwa wa Stiglitz Gorge kwa kweli ni mradi mzuri hakika kabisa utatupa umeme wa kutosha na hata ziada lakini Ninavyoona kwa uharibifu wa bonde la, la Kilombero 
e, itakuwa ni ngumu ule mradi kuweza kuenda smoothly kwa sababu watu wengi wamevamia vyanzo vya vya maji kwa hivi dawa ni ile ile tufanye juu chini kwa uwezo wote kama ikiwezekana tukisambaza maji kila mahali watu waweze kupata maji ya kutosha kwa matumizi yao kwa matumizi labda ya wanyama wao hakika tutaweza kufanya ule mradi wa Siglas God uweze kumalizika vizuri na hakika utakuwa baraka kwa Tanzania nzima na mwisho kabisa ningependa pia kuwapongeza kwa ajili ya sehemu ambazo hazina maji naona mnasaidia kuweka visima lakini tatizo kubwa ni uangalizi management management ndio inapungua kwa hivyo tunaomba muimarishe kwenye upande wa management kwa sababu watu wengi wanakuwa wanaharibu eh wanaharibu ile miundo mbinu kwa hivyo mwisho unakuta maji hayawafikii watu sawa sawa kwa sababu wengine wanachukua njiani wengine wanafanya hivi tuangalie pia management yetu katika wizara yetu ili hakika maji yale tunayowapelekea watu yawafikie ni kuwafikia ni ulinzi na kama ulinzi pia na hapo tuna, tunaweza kuwa kwamba tuna save pesa badala ya kupoteza pesa kwa maneno haya machache ningependa kuunga mkono hoja mia kwa mia na Mungu awabariki Asante sana mheshimiwa mchungaji yule wa Katare tunaendelea na mheshimiwa Joseph Mwagama baadaye mheshimiwa Joseph Selasini ajiandae Mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuchangia wizara hii muhimu sana wizara ya maji na nianze kwa kumshukuru sana kuishukuru sana serikali hususan profesa Mbarawa Makame pamoja na naibu waziri Juma Aweso kwa ushirikiano mkubwa sana ambao mmetupa wanamadaba wana kuhakikisha kwamba miradi yetu ya maji inafanikiwa profesa Mbarawa na mheshimiwa Juma Aweso mmekuja wenyewe mmetembelea miradi mbalimbali ya, ya maji madaba mmeshirikiana na wananchi wa Lilondo kuhakikisha kwamba miradi yao ya, ya jamii kupitia vikundi inafanikiwa kwa kuchangia pesa nyewe nyewe lakini pia kwa kuwatia moyo ninawashukuru ni sana Mheshimiwa mwenyekiti pia niwashukuru ni miradi mingine ambayo inaendelea niliyokamilika madaba ya maji na hii ambayo ina imetengewa bajeti ya zaidi ya bilioni moja kwa ajili ya kuendelea kuitekeleza Siku ya leo mheshimiwa mwenyekiti nilitamani sana nitumie muda mrefu kuishauri serikali juu ya mambo kadhaa ambayo ninadhani kama hayatachukuliwa umaanani wizara hii itawaangusha wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo la kwanza naomba tulijue kwamba kama kuna vitu ambavyo vinambeba mheshimiwa rais ni uzalendo wake na upendo wake kwa Watanzania. Amejitoa kwa hali na mali kufa kupona wa Tanzania wapate unafu katika nyanja zote. Amekusudia kwa, kwa kufa kupona kuhakisha kwamba akina mama tunawatua ndo ndo vichwani ili kuhakisha kwamba hawapati tena usumbufu wa maji. Lakini watu watumishi ndani ya wizara ya maji ni mzigo. Mheshimiwa mwenyekiti naomba nirudie kusema na hili limesemwa na mheshimiwa waziri mwenyewe kwenye ukurasa wa nane wa hutuba yake. Amesema moja katika changamoto ndani ya wizara hii ni uwezo mdogo katika utekelezaji, usimamizi na uendeshaji wa miradi ya maji. Na kama ningepata fursa ya kurekebisha hotuba ya mheshimiwa waziri, mimi ningeiandika kama ifuatavyo. Dhamira ndogo ya watumishi katika idara inayohusiana na masuala ya maji kutekeleza na kusimamia miradi vizuri. Fedha nyingi zimetengwa kwenda kwenye miradi. Sisi madaba pia tumetengewa. Na Mheshimiwa Waziri anahangaika sana kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Lakini prosija ndogo tu ya kupata vibali vya kutekeleza miradi iliyotengewa fedha inachukua kalne nzima. Mwaka mzima mtumishi wa madaba anaandika barua wizarani anasubiri majibu ya kibali cha kutekeleza mradi. Mradi umetengewa fedha tupo ndani ya bajeti mradi hauchukuliwi umanani. Mheshimiwa waziri ni kushauri watu kama hawa waondoe wanakuchafua. Wanaichafua serikali ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Inawezekanaje wewe umeandikiwa barua mwezi wa nane? 
mtumishi umeipokea toka kwa mtala mwenzako hata kwa knowledge kwamba umepata hiyo barua na hata baada ya kukumbushwa inakaa miezi sita saba mpaka mbunge anakwenda kwa waziri waziri anafuatilia ile barua tutafika kweli na awamu hii ya tano mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti inasikitisha sana kuona kasi ya mheshimiwa rais kasi ya mheshimiwa waziri wa maji na naibu waziri wake inaangushwa na watu wadogo watu waliopo kwenye utekelezaji mheshimiwa mwenyekiti wa Tanzania tumebadilika sana wa Tanzania tumeakisi falsafa tume 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 tumeishi falsafa ya mheshimiwa rais ya hapa kazi tu wananchi wanahangaika kila siku wanapambana kuhakikisha kwamba tunaitekeleza lakini bado watumishi wa umma baadhi ya watumishi wa umma wanaishi maisha yale yale ya business as usual yamesemwa haya na mheshimiwa adadi humu mndani yamesemwa na mheshimiwa seneta hapa yamesemwa na mheshimiwa kesi na mimi ninayasema na ninaamini wabunge wengine watayasema wanao tuangusha mheshimiwa waziri wa maji naomba ukafanye nao kazi mheshimiwa tuna changamoto ya certificate e, sio madaba peke yake sehemu nyingi tunalalamika sana wakandarasi wametekeleza wajibu wao walipo ili kazi ziende lakini nalo hilo linamhitaji mbunge aende mguu kwa mguu mpaka wizarani hawa watumishi wana kazi gani mheshimiwa hili kwa kweli mimi limenisikitisha na nimeamua, nimeungana na wabunge wenzangu kulisema na ninaamini mheshimiwa waziri kwa namna ambavyo sisi tunakuamini tunakutegemea utakapomaliza utekele utakapopitisha bajeti yako ambayo tutaiunga mkono nenda kasafishe huko chini wanatuangusha sana Mheshimiwa waziri ni kuombe pamoja na michakato hii vijiji saba vya wilaya ya Madaba vimeendelea na utaratibu wa usanifu wa mradi mradi wa vijiji saba unaenda kunufaisha wananchi 1025 Mradi huu ngazi ya almashauri walishamaliza usanifu wa, wa awali kabisa na wameomba kwako na umewakubalia umewapa kibali lakini wameomba pia kwako kibali ulichowapa ni kwa ajili ya kujenga kuweka maji ya muda wa mfupi kwa kutumia visima virefu tunakushukuru na tunaamini utaanza kutekelezwa haraka lakini tatizo alilonalo kwamba wanashindwa kufanya usanifu wakina kwa sababu zaidi ya miezi sita sasa wanasubiri majibu ya wizara waletewe wataalamu kwa ajili ya kufanya usanifu wakina na pangine hili lingekuwa limeshafanyika leo tungeweza kuisoma bajeti ya eneo hilo mheshimiwa waziri tunakuomba sana tunakuamini tunakutegemea na tunaunga mkono hoja hii asante mheshimiwa mwenyekiti asante sana na mheshimiwa Mwagama tunaendelea na mheshimiwa Joseph Selasini baadaye mheshimiwa Sonia Magogo ajiandae Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kupata nafasi hii na kabla sijaanza ku, kuchangia hoja hii naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani niweze kutoa salamu za rambi rambi kwa familia ya Marem Regnard Abraham Mengi wafanyakazi wote wa makampuni ya IPP wanahabari wote nchini na Afrika Mashariki jumuiya ya wafanyabiashara wa Tanzania wa Tanzania wote na wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa kifo hiki cha ghafla cha ndugu Mengi ambaye alikuwa mtu mkarimu alisaidia wa Tanzania ali arijiri wengi alikuwa baba mwenye huruma kwa watu wote hasa wale mavu na aliwasaidia watanzania kuwajengea ari ya kujitegemea takumbuka kitabu chake kile cha i can i will i must kimewasaidia watanzania wengi sana kuwa na courage na moyo wa kufanya biashara kwa hiyo ni msiba mkubwa unatusikitisha wote naomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marema alipema peponi Mwisho mwenyekiti baada ya, hap, ya hayo niseme tu kwamba wizara hii ni wizara nyeti. Ni wizara ambayo inategemewa na Watanzania 
Lakini inategemewa na sekta zote hapa nchini. Inategemewa na kilimo, inategemewa na afya, inategemewa na viwanda na kila kitu. Kwa hiyo ni wizara ambayo inahitaji ushauri mzuri na inahitaji msaada wa kutosha kwa kweli badala ya kulaumu tu. Na mimi kabla sijatoa ushauri ni seme tu mheshimiwa mwenyekiti kwamba jimbo langu la Rombo lina shida kubwa sana ya maji. Na utashangaa Rombo ndiko ambako mlima Kilimanjaro upo zamani kulikuwa na mito mingi ikitoka pale mlimani na kugawa maji katika maeneo mengi ya mkoa wa Kilimanjaro. Lakini sasa nadhani Rombo ni wilaya inaongoza kwa uhaba wa maji pale pale mkoani. Pamoja na hayo mheshimiwa mwenye